வணக்கம் நம்மளே அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ் பிரசன்ஸ் டிஎம்பிசி குரூப் ஒன் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷனுக்கான பிசிக்ஸ் இயற்பியல் ரிவிஷன் கிளாஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ரிவிஷன் கிளாஸ் ஒன்று மொத்தம் நம்ம பிசிக்ஸில் வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக பிரித்து பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ஈஸியான டாபிக்ஸ் தான் ஸோ நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அப்படின்ற டாபிக் பேர் என்னத்தின் இயல்பு அப்படின்னு டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் சயின்டிஃபிக் கிளாஸ் வந்து எல்லா டாப்பிக்லையும் நம்ம அது இன்க்ளூடிங் பண்ணி உள்ள பண்ணி கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ அந்த டாபிக் வந்து இன்க்ளூடடாக தான் இருக்கும் தனியாக அதை நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்க்க போகிறது இல்லை அதுக்கப்புறம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபோர்ஸ் மோஷன் ஹீட்டு எனர்ஜி வந்து ஸோ இந்த டாபிக் பார்த்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் வந்து ஸோ ஃபோர்ஸ் விசை பார்க்க போகிறோம் இயக்கம் பார்க்க போகிறோம் ஆற்றல் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வெப்பம் அப்படின்ற டாபிக் வந்து இந்த டாபிக் பார்த்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் அடுத்து பார்ட் டூ அப்படின்றதுல வந்து நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம்னா ரிமைனிங் டாபிக்ஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து நம்ம எக்ஸாமில் எதெல்லாம் கேள்வியாக வருமோ ஸோ அதை மட்டும் பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி இதில் திருப்பி நம்ம அந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் சில இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்போம் வந்து ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து திருப்பியும் ரீகலெக்ட் பண்ண போகிறோம் வந்து ஓகேங்களா ஸோ பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் பேர் எடுத்து நீ எழுப்பு இதை நம்ம ஃபஸ்ட் டாப்பிக்காக வந்து பா பார்த்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன் வந்து ஃபிசிக்ஸில் ஒரு வேலை எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷனு இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டாபிக் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை கண்டினியூ பண்ணியிருந்தாலும் பண்ணியிருப்போம் எனிவே வந்து சிலபஸில் பொறுத்த வரையும் நமக்கு இது ஃபஸ்ட்டு டாபிக் ஸோ யூனிவர்ஸ் அப்படின்னா என்ன யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இதை பற்றி சீரீஸ் என்னென்ன இருக்குது யார் என்ன சொன்னால் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன் வந்து ஒன்று வந்து அதுக்கப்புறம் சோலார் சிஸ்டத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ சோலார் சிஸ்டத்தில் பிளானட்ஸு அந்த பிளானட்ஸு சிலது கான்செப்ட்ஸ் ஓரியன்டாக என்னென்ன இருக்குது அப்புறம் சேட்டலைட் எப்படி சுற்றி வந்துட்டு இருக்குது ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டினா என்ன அப்படின்றதையும் பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் அதை அப்படியே ரீகலெக்ட் பண்ணிவிட்டு கொண்டு போக போகிறோம் எல்லாமே நம்ம கிளாஸில் ஏற்கனவே பார்த்தது தான் ஜஸ்ட் ரிவிஷன் வந்து பண்ணிவிட்டு அப்படியே போக போகிறோம் வந்து ஸோ இதை நீங்கள் இப்போ நீங்கள் அதை க்ளாஸ் அட்டன் பண்ணும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே எடுத்த நோட்ஸு அப்புறம் ஏற்கனவே அட்டன் பண்ண கிளாஸ் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரீகால் ஆகும் அப்படின்றத வந்து ஸோ ஓவராலாக ஒரு ரெண்டு கிளாஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம் வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்டம் அப்படின்றது என்னென்னா யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு வந்து வாஸ் எக்ஸ்பேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ டைனியாக சிமிலராக இருந்தது தான் என்ன அப்படின்னா வெடிச்சு சதரி என்ன பண்ணிச்சுன்னா ஒரு பெரிய பேரண்டத்தை உருவாக்குது யூனிவர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ அதில் என்ன அப்படின்னா கேலக்சிஸ் ஃபார்ம் ஆகுது கேலக்சிஸ் தான் அதில் இருக்கக்கூடிய அண்டங்கள் ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் வந்து பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் அப்படின்றது வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குற வந்து யூனிவர்ஸ் அப்படின்றது ஸ்டில் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது ஒரு கேலக்சி இன்னொரு கேலக்சி நடுவில் இருக்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்றது தான் பார்க்குறோம் இங்கே வந்து ஸோ அப்போ இந்த இந்த யூனிவர்ஸில் என்னப்பா இருக்குது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேலக்சி ஸ்டார் பிளானட் கேமட்ஸ் ஆஸ்ட்ராய்ஸ் மிட்டராய்ஸ் அதுக்கப்புறம் நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் இது எல்லாமே கலெக்டிவ்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் செலஸ்டியல் பாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து இது எல்லாமே எப்படி வந்து இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈர்ப்பு விசை கடல் அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈர்ப்பு விசை காரணமாக வந்து பிணைக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ எக்ஸாம்பிள் நட்சத்திரங்கள்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈர்ப்பு விசை காரணமாக வந்து பிணைக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ எக்ஸாம்பிள் நட்சத்திரங்கள்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து கேலக்டிக் சென்டர் சுற்றி வருது அப்போ மையத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஈர்ப்பு விசை அப்படின்றது வந்து கிராவிடேஷன் புல் அப்படின்றது வந்து இருக்குது அதனால தான் சுற்றி வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸ்டார்லேயும் என்ன இருக்குது அப்படின்னா கிராவிடேஷன் இருக்குது வந்து ஸோ ஈர்ப்பு விசை அப்படின்னு ஸோ அதனால தான் சுற்றி வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அதே நம்ம கிராவிடேஷன் போஸ் இருக்குது அந்த கிராவிடேஷன் போஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பிளானட்ஸை பிடிச்சி இருக்குது கேலக்சிஸ் பிடிச்சி இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஈர்ப்பு விசை அப்படின்றது வந்து கிராவிடேஷன் புல் அப்படின்றது வந்து இருக்குது அதனால தான் சுற்றி வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அதே நம்ம கிராவிடேஷன் போஸ் இருக்குது அந்த கிராவிடேஷன் போஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பிளானட்ஸை பிடிச்சி இருக்குது கேமிட்ஸை பிடிச்சி இருக்குது ஸோ அது வந்து சுற்றி வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ ஸ்டார்ஸ்லாம் ஒன்றா வந்து கிளஸ்டராக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அதுக்கும் காரணம் என்னென்னா இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ இந்த யூனிவர்ஸில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈர்ப்பு விசை அப்படின்றது வந்து இருக்குது அதனால தான் சுற்றி வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ ஸ்டார்ஸ்லாம் ஒன்றா வந்து கிளஸ்டராக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அதுக்கும் காரணம் என்னென்னா இந்த கிராவிடேஷனல்
இதுவும் வந்து நமக்கு க்ளோஸாக இருக்க சொல்லி ஒரு நியரஸ்ட் கேலக்ஸின் ஆண்ட்ரோ மேடம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக அப்படின்னா மேக்னலானிக் க்ளோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதில் வந்து லார்ஜஸ்ட் மாலுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப்பாக வந்து பிரிஞ்சிருக்கு அப்படி பார்க்குறது அடுத்து கேலக்ஸிஸ் ஆர் த்ரீ மேஜர் ஃபார்ம் தான் ஃபோர்த் ஃபார்ம் ஒன்று இருக்குது அது என்ன பாரிட ஸ்பைரல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளோட கேலக்ஸி அப்படின்றது ஸ்பைரல் அப்படின்ற ஷேப்பில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ ஸ்பைரல் கேலக்ஸிஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் இம்பார்ட்டன் வந்து ஒன்று வந்து மில்கிவே என்னோடய நமக்கு க்ளோஸாக இருக்கக்கூடிய ஆண்ட்ரோ மேடம் ரெண்டுமே வந்து ஸ்பைரல் கேலக்ஸி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் பாரிட ஸ்பைரல் அப்படின்னா அதுக்கும் எக்ஸாம்பிள் எதை சொல்லலாம் மில்கிவே கேலக்ஸி வந்து எக்ஸாம்பிளாக தான் சொல்லலாம் ஸோ சென்டரில் எப்படி இருக்குன்னா பல்ஜாக இருக்கும் எஜ்ஜஸ் வந்து தின்னாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அதான் என்னுடைய ஷேப் வந்து அடுத்து எலிப்டிக்கல் கேலக்ஸி நீள்வட்ட அண்டம் அப்படின்னா எடுத்துக்காட்டு என்ன எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா இம்பார்ட்டன் மெசியர் எயிட்டி நைன் அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன இருக்குன்னா ஓல்டர் ஸ்டார்ஸ் வந்து இதில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ வயதான நட்சத்திரங்கள்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டுட்டாங்க நீள்வட்ட அண்டத்தில் வந்து இருக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெசியர் எயிட்டி நைன் அப்படின்ற கேலக்ஸி அப்படின்னு பார்க்குறோம் வந்து அவ்வளோ ஜஸ்ட் சிம்பிளாக எக்ஸாம்பிள் அதில் என்ன இருக்கும் அவ்வளோ வந்து அடுத்து இரகுலர் கேலக்ஸிஸ் அப்படின்னும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல் கேலக்ஸிஸ் வந்து இதில் வந்து மோர் டஸ்ட் அண்ட் கேஸ் வந்து இருக்குது அப்படி பார்க்குறோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னப்பா அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரகுலர் கேலக்ஸிக்கு மேக்னல் அணி க்ளோஸ் வந்து அப்போ ஆண்ட்ரோ மேடம் வந்து மில்கிவே கேலக்ஸியோட சேர்ந்து ஸ்பைரல் வந்துடுது அதே வந்து ஒழுங்கற்ற அண்டத்தில் யார் வரா அப்படின்னா மேக்னானிக் மேகங்கள் இருக்குல்ல அதில் பெரிய மேக்னானிக் மேகங்கள் அப்படின்றது அதில் இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து பாரிட் ஸ்பைரல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சென்டரில் வந்து பார் ஷேப்பில் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் யாருன்னா மில்கிவே கேலக்ஸி அவ்வளோதான் எடுத்துக்காட்டு நம்மளுடைய அண்டமாக இருக்கக்கூடிய பால்வனி அண்டம் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரிட் ஸ்பைரலாக இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆண்ட்ரோ மேடம் நியரஸ்ட் கேலக்ஸின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அதனோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் லைட் இயர்ஸ் வந்து அப்போ லைட்டோட ஸ்பீடில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணோம் அப்படின்னா முடியுமானும் முடியாது வந்து கண்டிப்பாக முடியாது ஸோ லைட்டோட ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணால் கூட வந்து நம்ம ரீச் பண்ணுறதுக்கு வந்து எவ்வளோ வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இருபத்தஞ்சு லட்சம் ஆண்டுகள் ஆகும் வந்து லைட்டோட ஸ்பீட்னா ஒரு செகண்டுக்கு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் அவ்வளோ ஸ்பீடில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணாலும் அப்போ அந்த ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணால் நூறு வருஷத்தில் போய் அந்த பக்கத்தில் இருக்க கேலக்ஸிக்கு போக முடியுமா அப்படின்னா அதுவும் போக முடியும் ஏன்னா போகிறதுக்கு எவ்வளோ வருஷம் ஆகுது இருபத்தஞ்சு லட்சம் வந்து ஆண்டுகள் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கேலக்ஸி கேலக்ஸிக்கு போகிறதுக்கு ஷார்ட் கட்டு தான் கண்டுபிடிக்கணும் வந்து அது என்ன ஷார்ட் கட் அப்படின்னா மலையை சுற்றி போகிறதுக்கு பதிலாக எதா இந்த பிளாக் ஹோல்குள்ளே என்டர் ஆனால் அந்த பக்கம் வர முடியுமா அந்த மாதிரி தான் ஷார்ட் கட் வந்து அந்த மாதிரி எதாவது இருந்ததுன்னா மேபி பாசிபிள் இல்லை அப்படின்னா வந்து பார்த்தோன்னா லைட்டோட ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணால் கூட நம்மளுடைய லைஃப் டைமில் வந்து போக முடியுமா அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் இயர்ஸ் வந்து உயிரோடு இருக்க முடியுமா அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாத்தியம் வந்து இல்லாத ஒரு விஷயமா இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ இப்போ இப்போ இருக்கிறது நூறு ஆண்டுகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளை அப்படின்றது வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் மேபி ஃபியூச்சரில் வரலாம் ஆனால் இருபத்தஞ்சு லட்சம் ஆண்டுகள் வந்து உயிரோடு இருந்தால் தான் நம்ம லைட்டோட ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணால் அந்த கேலக்ஸிக்கு வந்து போகலாம் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் நமக்கு மிக அருகாமையில் உள்ள ஆண்ட்ரோ மேடம் அப்படின்னா விண்மீன் திரள் தொல்லை எவ்வளோனா இரண்டு புள்ளி ஐந்து மில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்து கன்சலேஷன்ஸ் கன்சலேஷன்ஸ் அப்படின்னு நட்சத்திர கூட்டங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும் ஒன்னா சேர்ந்து இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து கன்சலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இதே நம்ம ராசி பலன் வருதுல அது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லலாம் கன்சலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஃபுரஃப் ஸோ அப்போ இந்த கன்சலேஷன்ஸ் அப்படின்றது வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் இன்டர்நேஷனல் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனியன் என்ன பண்ணாங்கன்னா மொத்தம் எயிட்டி எயிட்டாக வந்து அஃபிஷியல் கன்சலேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படி பார்க்குறது ஸோ அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொராம் ஆண்டு இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு சர்வதேச மாநிலோட எண்பத்தெட்டு நட்சத்திர குழுக்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாலமி ஃபேமஸ் ஆன அவர் ஆஸ்ட்ரோனமர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொன்னது வந்து ஹீலியோசன் ஜியோசென்ட்ரிக் தீரின்னு வந்து கொடுப்பாரு புவி மைய கொள்கை சொல்லிட்டு ஸோ பூமி வந்து சென்டரில் இருக்குது மற்ற எல்லாமே அதை சுற்றி வந்துட்டு இருக்குன்னு அவர் கொடுத்தது வந்து இருக்கும் ஸோ அவர் ஸோ
ஸோ எக்ஸாமில் ஒரு கொஷின் கேட்டாலும் இது பேஸ் பண்ணி தான் கொஷின் வந்து கேட்பாங்க வந்து அது அப்படின்னு ஒரு பண்ணிக்கலாம் அன்டிங் மேனா வேட்டைக்கார மணி இந்த மாதிரி இருக்குது ஓரியன் அப்படின்னு சொல்லி மெரிகா அப்படின்னு சொல்லி இண்டியன் நேம் வந்து புருஷா மைனர் வந்து லாகு சப்தரிஷி அப்படின்னு சொல்லி இண்டியன் நேம் வந்து புருஷா மேஜர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்தரிஷி அப்படின்றது தான் இண்டியன் நேமாக இருக்குது அப்படி பார்க்கணும் அடுத்து தாஸ் அப்படின்னும் போது வந்து அதுக்கு வந்து ஓன் லைட் அண்ட் ஹீட் வந்து அதுல இருந்து ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நேரஸ்ட் ஸ்டார் அப்படின்னா இடத்துக்கு எது அப்படின்னு கேட்டால் சன்னு தான் அப்படி பார்க்கலாம் கண்ணு தவிர்த்து அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா அப்போதான் நம்ம வந்து ப்ராக்சிமா செஞ்சுரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் வந்து ஸோ ப்ராக்சிமா செஞ்சுரி ஆல்பா செஞ்சுரி சொல்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் செஞ்சிருக்கு ஸோ ப்ராக்சிமா செஞ்சு தான் நியரஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கு அடுத்து அப்படின்னா வந்து ஆல்பா செஞ்சுரி அவ்வளோதான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டுமே பக்கத்து பகுதியெல்லாம் இருக்கு வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக தான் இருக்கு சிரியஸ் அப்படின்றது பிரைட்டர் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து சன்னை விட பிரைட்டாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டார் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சிரியஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து அடுத்து ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் பொறுத்த வரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் ஓட ஸ்பீட் அப்படின்னா மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் சொன்னால் அது த்ரீ ஹண்ட்ரட் டென் ஃபோர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் வந்து அது இம்பார்ட்டன் வந்து ஒன் லைட் இயர் அப்படின்னா ஒரு வருஷம் முழுக்க லைட் ட்ராவல் பண்ண நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் டென் ஃபோர் டுவெல் கிலோமீட்டர் வந்து தூரம் வந்து ட்ராவல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஒரு வானியில் அழகுனா இடத்துக்கும் சன்னுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொன்னா ஒன் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனியன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எக்ஸாக்டா எவ்வளோப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டென் ஃபோர் எயிட் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்போ மீட்டர்ல சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணிடலாம் ஆர் வந்து டென் ஃபோர் லெவன் மீட்டர் சொல்லலாம் இந்த கிலோமீட்டர் மீட்டரை கருப்பம்னா இன்னொரு மூணு சைபரை ஆட் பண்ணிக்கணும் வந்து அவ்வளோதான் வந்து இப்போ சன்லைட் வந்து நம்மளை வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்னா இந்த சன்னுக்கு நமக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அப்படின்னா பதினஞ்சு லட்சம் கிலோமீட்டர் வந்து ஒரு செகண்டுக்கு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர்னா அப்போ ஐநூறு செகண்ட் ஐநூறு செகண்ட் அப்படின்னா அப்போ எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா எட்டு நிமி எயிட் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் அதான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து சார் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் இதெல்லாமே ப்ரீவியஸ் இயரில் குரூப் ஒன்ல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து இப்போ சன்லைட் வந்து நம்மளை வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்றது வந்து அடுத்து சூரிய மண்டலம் சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னு போது சன்னு தான் சென்டரில் இருக்கு அதான் ஹீலோ சென்ட்ரிக் தேரியில் வந்து கோப்பனிக்கஸ் வந்து சொல்லுவார் எல்லா பிளானட்டும் என்ன பண்ணுது யார் சன் வந்து சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு அப்படி பார்க்கறோம் வந்து ஸோ ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கிறது யார் அப்படின்னா மெர்கரி ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றி வந்துடும் ஏன்னா கிராவிட்டேஷன் ஃபுல் அதிகமாக இருக்கும் வந்து ஸோ சன்னுக்கு யார் எப்படி நம்ம சன்னுக்கு நம்ம க்ளோஸாக இருக்கும்போது நம்ம இடத்து கூட ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் சன்லேருந்து தூரமாக இருக்கும்போது இடத்தோட அந்த ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி அப்படின்றது ஸ்லோவாக இருக்கும் அப்படி பார்க்கறோம் வந்து அப்போ ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்க மெர்கரி வந்து எண்பத்தெட்டு நாள் சுற்றி வந்துடும் வந்து அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெப்டியூன் வந்து சுற்றி வர்றதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி ஒன் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் இயர்ஸ் வந்து எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இடத்து வந்து ஒரே ஒரு ஒரு வருஷத்தில் சுற்றி வந்துடுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எர்த் அப்படின்றது வந்து சென்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னது யாருன்னா தலைமை சொல்கிறாரு அதுதான் ஜியோ சென்ட்ரிக் மாடல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து புவிய மைய மாதிரி சொல்லிட்டு இல்லை இல்லை எர்த் சென்டரில் இல்லை சன்னு தான் வந்து சென்டரில் இருக்குது எல்லா பிளானட்டும் சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னது யாருன்னா ஹீரோ சென்ட்ரிக் மாடல் நிக்கோலஸ் கோப்பனிக்கஸ் வந்து சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து சன் எர்த்தி சென்டர் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அந்த டெலஸ்கோப் வந்து இன்வென்ட் பண்ணது எப்போ அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி நாட் எயிட் வந்து இன்வென்ஷன் ஆஃப் டெலஸ்கோப் வந்து யார் பண்ணா அப்படின்னா வந்து எல்லாருக்குமே டெலஸ்கோப்னாவே கல்டியோ அப்படின்னு ஞாபகத்துக்கு வரும் ஆனால் ஜோகன் லிப்ரஷே அப்படின்றவர் தான் வந்து டெலஸ்கோப் வந்து கண்டுபிடிக்கிறார் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அவர் நெதர்லாந்து அப்படி சொல்லிட்டு கலிலியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஒன்பதுல வந்து கண்டுபிடிப்பார் சிக்ஸ்டி நாட் நைன்ல கண்டுபிடிப்பார் ஸோ அவருக்கு வந்து ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலஸ்கோப் வந்து கண்டுபிடிப்பார் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ ஜோகன் லிப்ரஷே அப்படின்றவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலஸ்கோப்பை கண்டுபிடிச்சார் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அடுத்து பிளானட்ஸ் அண்ட் லென்த் ஆஃப் த டே அப்படி சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து அந்த பிளானட்ல எவ்வளோ நாள் இல்லை எவ்வளோ நேரம் வந்து ஆகும் அப்படின்றது இப்போ எக்ஸாம்பிள் இடத்த வச்சு நீங்கள் போனீங்கன்னா ஈஸியாக புரியும் இடத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஹவர்ஸ் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் வந்து அது நம்ம இருபத்தி நாலு மணி நேரம்னு பூமி வந்து தனி தனி சுற்றுறதுக்கு அது மாதிரி ஒவ்வொரு பிளானட்டை சுற்றுறதுக்கு வந்து எவ்வளோ நாள்
ஜூபிட்டர் மாதிரி இருக்கிறனால ஜோவியன் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஜோவியன் பிளானட் ஜோவியன் கோள்கள் அல்லது வாயு கோள்கள் அப்படின்னு எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா கடைசி நான்கு கோள்கள் வந்து அதே வந்து முதல் நான்கு கோள்கள் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா திடக்கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து அப்போ டென்சிட்டி வந்து எதுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் நாள் அந்த ஃபஸ்ட் நாள் எதுக்கு அதிகம் அப்படின்னா எர்த்துக்கு தான் அதிகம் சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ ஹையஸ்ட் டென்சிட்டி எந்த பிளானட் அப்படின்னு கேட்டானா எர்த்து பூமி லோயஸ்ட் டென்சிட்டி எந்த பிளானட் அப்படின்னு கேட்டானா சாட்டன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அது வந்து இருக்குது இல்லை ஸோ பியூட்டிஃபுல் ரிங்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குன்னா சாட்டன் இருக்குது அண்ட் ஜூபிட்டர் யூரனஸ் நெப்டியூன் சாட்டன் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரிங்ஸ் இருக்குது பட் ராலகிய வளையங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாட்டன் இருக்குது அந்த ரிங்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ராக்ஸு டஸ்ட்டு இது தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ சன்லைட் அதில் வந்து பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது நம்ம பார்க்குறதுக்கு வந்து பிரைட்டாக தெரியும் இப்போ லார்ஜஸ்ட் பிளானட் இந்த சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூபிட்டர் அப்படின் சொல்லி பார்க்குறோம் மிகப்பெருசு வந்து மிக சிறியது எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மெர்குரி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து எர்த்தை மாதிரி சேம் சைஸில் இருக்கக்கூடிய பிளானட் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வீனஸ் அதனால தான் என்ன சொல்லுவோம் எர்த்தோட ட்வின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து ஸோ அப்போ பூமியும் வெள்ளியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புவியின் இரட்டை பிரிவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் காரணம் சேம் சைஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அதே மாதிரி மனிதர்கள் வாழ்றதுக்கான வாய்ப்பு எங்கே இருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் மார்ஸ்னு சொல்லலாம் காரணம் என்னென்னா அங்கே டெம்பரேச்சர் அப்படின்றது வந்து டேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டிகிரி பிளஸ் இருக்கு நைட்ல வந்து மைனஸ்ல போகுது அது ஆனா வீனஸ் அப்படின்றது ஹாட்டஸ்ட் பிளானட் இந்த சோலார் சிஸ்டம் காரணம் என்னப்பா அப்படின்னா வந்து வெள்ளியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட அட்மாஸ்பியர்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்கறோம் அப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கிறதுனால வந்து என்ன ஆகுதுன்னா உள்ள வரக்கூடிய ஹீட் எல்லாம் ட்ராப் பண்ணி வச்சுக்குது வெளியே போகாம பாத்துக்குது ஸோ அதனால அது ஹாட்டஸ்ட் பிளானட் இந்த சோலார் சிஸ்டம் ஆயிருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்கறோம் அண்ட் ஒன்லி பிளானட்டோட சேட்டலைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் அட்மாஸ்பியர் அப்படி சொல்லி பார்க்கறோம் வளிமண்டலம் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு துணைக்கோள் சேட்டலைட் இது அப்படி நேச்சுரல் சேட்டலைட் அப்படின்னு சாட்டனுடைய வந்து துணைக்கோளான சாட்டலைட்டான டைட்டன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ டைட்டனில் மட்டும்தான் என்ன இருக்கு அப்படின்னா அட்மாஸ்பியர் இருக்கு வேற எந்த பிளானட்டுக்கும் அது அட்மாஸ்பியர் பிளானட் சாட்டலைட்டுக்கு வந்து என்ன கிடையாது அட்மாஸ்பியர் கிடையாது அப்போ துணைக்கோளில் வளிமண்டலம் இருக்கக்கூடியது எது எந்த துணைக்கோள்னா டைட்டன் அது யாரோட இதுன்னா சாட்டன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பிளானட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த மெர்குரி அண்ட் வீனஸ்க்கு வந்து என்ன கிடையாதுன்னா சேட்டலைட் கிடையாது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் வந்து துணைக்கோள்களே கிடையாது ஆனால் மெர்குரி புதனுக்கு வந்து என்ன கிடையாது அப்படின்னா வளிமண்டலமும் கிடையாது அப்போ வளிமண்டலம் அட்மாஸ்பியர் அப்படின்னா வீனஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அப்படியே வருது அதே மாதிரி சேட்டலைட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இடத்துல இருந்தா ஸ்டார்ட் ஆகும் இடத்துல ஒன்று இருக்கும் அதே மாஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னது ரெண்டு இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம் வந்து போபஸ்டன் டிமோஸ் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் வந்து இருக்குல்ல ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் சேட்டலைட் எங்க இருக்கு அப்படின்னா நம்ம படிக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜூபிட்டர் அண்ட் சேட்டன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம படிச்சிருப்போம் இப்ப சேட்டன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் சேட்டலைட் இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஜூன் மாசம் அப்படி சொல்லி பாக்கிறோம் ஸோ அதையும் நம்ம இங்க பண்ற மாதிரி பாத்துக்கணும் அடுத்து இப்போ பார்த்தோம்னா உட்புற கோள்கள் அண்ட் வெளிப்புற கோள்கள் அப்படி சொல்லி பார்த்தாச்சு அண்ட் ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் அப்படின்றது எதுக்கு நடுவில் இருக்குன்னு கேட்டுருவாங்க அது வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் பிட்வீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் அண்டு ஜூபிட்டர் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் வந்து ஸோ அப்போ செவ்வாய்க்கும் இதான் இதான் செவ்வாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ செவ்வாய்க்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியாழனுக்கும் இது ரெண்டுக்கு நடுவில் தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் அப்படின்றது இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் இதுவும் இம்பார்ட்டன் இதுவும் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓரியன்டாகவும் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அதனால் பண்ணிக்கணும் வந்து வெள்ளி ஏன் ஹாட்டாக இருக்குது அப்படின்றது இப்போ தான் பார்த்தோம் வந்து அண்ட் தீரிஸ் ஆஃப் ஏர்த் ஆர்ஜன் வந்து பூமி தோன்றதுக்கு காரணமான தீரிஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருவாங்க ஸோ நியூட்டன் லாஸ் ஆஃப் கிராவிடேஷன் வச்சு இமானுவேல் காண்ட் அப்படின்றது ஆரிஜன் ஆஃப் ஏர்த் வந்து சொல்லியிருக்காரு அப்போ புவி உருவாக்கத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணது யாருனா இமானுவேல் காண்ட் அவர் எது அடிப்படையாச்சுன்னா நியூட்டனையும் ஈர்ப்பதி அடிப்படையாக வச்சு சொல்கிறார் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அடுத்து லேப்லாஸ் அப்படின்ற மேத்தமெட்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் என்ன பண்ணால் நெப்புலார் ஐபோதிஸ் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பார் வந்து ஸோ அப்போ நெப் நெப்புலார் கருதுகோள் அப்படின்றது அதுவும் வந்து எதை பற்றி பேசுதுன்னா பூமியோட ஆரிஜனை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு தீரி அப்படின்னு நான் போச்சுட்டா போதும் அடுத்து எம்போடஸ் எம்போடகில்ஸ் அப்படின்றவர் என்ன பண்ணோன்னா அவரோட ஐபோதிஸ் ப்ரொப்போசிங் ஆரிஜன் ஆஃப் ஹெர்த் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்செலா டஸ்ட் இன்டர்செலா ட
அந்த காஸ்மிக் கேர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அடுத்து வந்து சன் சுற்றி வருதோ அதுமாதிரி சன் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா கேலக்டிக் சென்டர் சுற்றி வரும் அப்படி சன் வந்து கேலக்டிக் சென்டர் சுற்றி வருதுதான் காஸ்மிக் கேர் எவ்வளோ ஸ்பீடில் அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்பீடில் வந்து சுற்றி வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு தடவை சுற்றி வர்றதுக்கு வந்து சன் வந்து எத்தனை ஆண்டுகள் எடுத்துக்கிறனா டூ டுவெண்ட்டி மில்லியன் இயர்ஸ் வந்து சன் வந்து எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இப்போ காஸ்மிக் ஆண்டுனா என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க சூரியன் வந்து என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுடைய கேலக்டிக் சென்டர் வந்து சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இது வந்து இரநூத்தி இருபத்தி ஐந்து மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு சமம் சப்சிடி பார்க்குறோம் ஸோ இது இம்பார்ட்டன் வந்து அடுத்து அடுத்து வந்து ரொட்டேட் ஆன் இட்ஸ் ஆக்சஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அப்படி ரொட்டேட் ஆகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதனுடைய சாய்ந்த நிலையில் அது எவ்வளோ நிலையில் சாய்ந்திருக்கு அப்படின்னா இருபத்தி மூன்று டிகிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாய்ந்த நிலையில் என்ன பண்ணுதுன்னா எடுத்து வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது என்ன ஸ்ட்ரைட்டாக இப்படி இல்லாமல் இப்படி டில்ட் ஆனால் எர்த்தோடைய நாதன மிஸ்பியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெட் மோர் லைட் அதுவும் எர்த்தோடைய அந்த அந்த செங்குத்தான சூரிய கதிர்கள் அப்படின்றது எங்கே விழுது அப்படின்னா இருபத்தி மூன்று டிகிரி வந்து வடக்கில் விழுது நார்த்தில் விழுது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் அப்போ அப்படி விழும்போது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அங்கே வந்து டிராஃபிக் ஆஃப் கேன்சர் அப்படின்றது நம்ம வந்து இருக்கு ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கீழே வந்து டிராஃபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் அப்படின்றது போயிருக்கு லைன் இருக்கு ஸோ அங்கே வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வின்டராக இருக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் எங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சவுத் இது இங்கே வந்து அண்டார்டிகாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன சன்லைட்டே வரல சன்ரைஸே ஆகல அப்போ ஆறு மாதத்துக்கு வந்து சன்னே கிடையாது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வெயில் பட்டுகிட்டே இருக்குது அப்போ ஆறு மாதத்துக்கு வந்து சன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் டில்ட் ஆனதுனால இந்த சீசனல் சேஞ்சஸ் அப்படின்றது நடக்குது ஸோ ரொட்டேஷன் ஆஃப் எர்த் அப்படின்னா அதோடய ஆக்சஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஆல் ஸ்டார்ஸ் எப்படி வந்து தெரியும் அப்படின்னா அப்பியாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் வந்து நம்ம சாரி நம்மளுடைய அர்த் வந்து வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது அப்படி ரொட்டேட் ஆகுதுனால ஸ்டார் சன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு எல்லாமே வந்து ஈஸ்ட்டில் ரைஸ் ஆகி வெஸ்ட்டில் வந்து செட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் வந்து ஸோ அப்பியர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் வந்து தெரியும் நமக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு ஸ்டார் மட்டும் வந்து ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கும் அது என்னப்பா அப்படின்னா போல் ஸ்டார் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அது வந்து கரெக்டாக வந்து நம்மளுடைய இதுக்கு வந்து ஆக்சஸ்க்கு நேராக பர்ப ஆக்சஸோடைய லைனில் வந்து இருக்கிறதுனால அது வந்து ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அது எதுன்னு கேட்பாங்க கேட்டாங்கன்னா போல் ஸ்டார் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது லைஸ் வந்து ஆக்சஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஆஃப் எர்த்து அப்போ இந்த போல் ஸ்டாரை யாரை பார்க்க முடியும் அப்படின்னா நாதன் மிஸ்பியில் இருக்கிறவங்களால மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ சதன் மிஸ்பியில் இருக்கிறவங்களால என்ன பண்ண முடியாது போல் ஸ்டாரை பார்க்க முடியாது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அந்த பாயிண்ட்டு நம்ம லோட் பண்ணிடணும் வந்து அடுத்து இன்ஃபீரியர் பிளானட் அப்படின்னா வந்து நம்ம எர்த்தை விட ஆர்பிட் வந்து ஸ்மாலர் ஆர்பிட் வந்து இன்ஃபீரியர் பிளானட் அப்போ எர்த்தை விட ஸ்மாலர் ஆர்பிட் அப்படின்னா யாருக்கு இருக்கும் மெர்குரி அண்ட் மீனஸ்க்கு இருக்கும் புதன் மற்றும் வெள்ளிக்கு வந்து இருக்கும் இந்த சுப்பீரியர் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து உயர்ந்த கிரகங்கள் அப்படின்னு என்ன சொல்லணும் நம்ம எர்த்தோட ஆர்பிட்டை விட பெருசாக இருக்கணும் அப்போ எர்த்து சுற்றி வரக்கூடிய அந்த நீள் வட்ட பாதையை விட பெரிய வட்ட பாதைக்கு எதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா எர்த்துக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய செவ்வாய்க்கு வேலன் அப்புறம் சனி யூரனஸ் நெப்டின் வந்து இருக்கும் சுற்றி பார்க்குறோம் வந்து வித்தவுட் டெலஸ்கோப் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து எல்லா பிளானட்டையும் பார்க்கலாம் எக்ஸப்ட் ரெண்டு ஒன்று வந்து என்னென்னா யூரனஸ் ரெண்டாவது வந்து நெப்டியூன் கடைசி ரெண்டு பிளானட்டை டெலஸ்கோப்பில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் மற்ற எல்லா பிளானட்டும் நீங்கள் வெறுங்கனால பார்க்க முடியும் சரி அதை நோட் பண்ணிக்கோம் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் சிறுகோள்கள் அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து ஃப்ளைங் மவுண்டைன்ஸ் வந்து யூனிவர்ஸ் வந்து பறக்க மலைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்மால் சாலிட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மாசம் ஜூபிடருக்கு நடுவில் இருக்குது இது என்ன சொன்னால் பிளானட்டாக்ஸ் அண்ட் மைனர் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சிறுகோள் மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் செவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்கும் நடுவில் காணப்படுகிறது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் இப்போ என்ன கோல்லேருந்து உடைந்த ஒரு பகுதி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் அப்படின்றது ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்து கேமெட்ஸ் வால் நட்சத்திரம் அப்படின்றது என்னென்னா ஹைலி எலிப்டிக் ஆர்பிட்டில் சுற்றி வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து என்ன ஃபார்மில் இருக்குன்னா சாலிட் ஃபார்மில் ஐஸ் இருக்கும் அப்புறம் அமோனியா இருக்கும் இந்த ஐஸ்னால் வாட்டர் ஐஸ் தான் ஸோ அது இருக்குது அது அதில் வந்து சன்லைட் வந்து பட்டு ரேடியேஷன் சனோட ரேடியேஷனை ரீச் ஆகும்போது அது வந்து ஹீட் ஆகிறதுனால அது வந்து வேப்பராக மாறும் அப்போ வந்து அது டெயில் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ அந்த டெயில் த
ஒன்று வந்து நார்தன் அரிசோனா வந்து யூஎஸ்ஏல கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி இந்தியாவில் வந்து லேக் லூனார் அப்படின்றது எதனால் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டீரைட்ஸ் அப்படின்றது வந்து விழுந்து பெரிய பள்ளம் வந்துட்டு அந்த டிப்ரெஷனில் வந்து மழை பெஞ்சோம் அப்புறம் வந்து ஆறுகளில் இருக்க வட தண்ணி வந்து அங்கே வந்து தேங்கி பெரிய ஏரி வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்போ லோனார் லேக் அப்படின்றது எங்கே இருக்குன்னா புல்தானா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா இட் இஸ் ஃபார்ம்டு பை என்னென்னா மெட்டீரைட்ஸ் வந்து விழுந்ததுனால ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ தமிழ் அதே தான் ஸோ வெளியில் இருந்தது அப்படின்னா விண்வெளி கற்கால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வளிமண்டலத்தில் எரியும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஏரி கற்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரியாமல் பூமியில் வந்து விழுந்து பெரிய பெரிய பள்ளங்களை ஏற்படுத்துறது வந்து அது மிகப்பெரிய மின்கற்கள் எரி கற்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆக மொத்தத்தில் எரி கற்கள் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா பூமியோட சர்ஃபேஸ் வந்து விழுந்துச்சுன்னா பலத்தை ஏற்படுத்தும் ஆனால் அது வந்து வரும்போது மிசோஸ்பியில் பேர்ன் ஆகிறதுனால நமக்கு ஃபார்ச்சுனேட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் வந்து விழாமல் தடுத்துருது அதே நிலவில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா வழிமண்டலமே கிடையாது மூணுக்கு ஸோ அங்கே வந்து நிறைய கல் வந்து விழுந்து பெரிய பெரிய பழங்களை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கோம் டிப்ரெஷன் வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ இதுதான் அது மின்கற்கள் எரிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து அப்புறம் பெரிய வால்மீன் வந்து பெரிய வால்மீன் அப்படி வால் அது வால்மீன் இது வந்து நம்ம இடத்து நோக்கி வருது இல்லை ஸோ அதுதான் வந்து வால்மீன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி எரிஞ்சுக்கிட்டே வருது வந்துட்டு அதனோட ச ஒரு சென்டர் பாட்டு மட்டும் நம்ம வந்து ரீச் ஆகும் ஸோ அதை எடுத்து ஸ்டடி பண்ணும்போது வந்து பூமியோட சென்டரும் இப்படி தான் இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஆரிஜின் வந்து ஆஸ்ட்ராய்டு ஆஸ்ட்ராய்டோட ஆரிஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளானட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி பொறுத்த வரை என்னென்ன ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ கீழே லோயர் லோயர் ஆர்பிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை வெலாசிட்டியில் பிளானட் சேட்டலைட் வந்து சுற்றி வந்துட்டு இருக்கும் மேலே போக போக என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோட ஸ்பீடு வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் வந்து ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கிராவிடேஷன் ஃபுல் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அதிகமான ஸ்பீடில் வந்து சுற்றும் மேலே போக போக கிராவிட்டி வந்து கம்மியாகும் ஸோ அப்போ ஸ்லோவாக சுற்றும் அப்போ ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி பேஸ்ட் ஆன் ஹைட் ஃப்ரம் தி சென்டர் ஆஃப் த இயர்த் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அதை பொறுத்து தான் ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி யார் இது அப்படின்னா பிளானட்டோட இது இருக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் வந்து ஸோ ஃபஸ்ட் சேட்டலைட் நம்ம வந்து ஸ்பிட்னிக் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் எங்கே யார் அனுப்புறோம்னா ரஷ்யா வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து இந்தியாவுடைய ஃபஸ்ட் சேட்டலைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரிய பட்டா அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் அது வந்து லான்ச் பண்ணது வந்து சாரி ஃபஸ்ட் சேட்டலைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிட்னிக்கு ரஷ்யா வந்து அனுப்பியிருக்காங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வேர்ல்டு லெவலில் வந்து இந்தியாவுடைய சேட்டலைட் அப்படின்னா ஆரியப்பட்டா அதுவும் அனுப்புனது யார் அப்படின்னா சோவியத் யூனியன் அப்போ அனுப்பியிருப்பாங்க நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல வந்து அனுப்பியிருப்பாங்க வந்து ஸோ அங்கே போயிட்டு சேட்டலைட்டை பிளேஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் ராக்கெட் தள்ளி விட்றோம் அப்படியே சுற்றிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து சுற்றி வர்றதுக்கு அந்த இனிஷியல் வெலாசிட்டி கொடுத்துரும் அதுக்கப்புறம் சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் வந்து அது எப்படி சுற்றுது அப்படின்னா ஏற்கனவே கிராவிடேஷன் ஃபுல் வந்து இழுக்கிறதுனால சுற்றிட்டு இருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் நெக்லிஜிபிள் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து நெக்லிஜிபிளாக இருக்கிறதுனால அது பாட்டுக்கு அந்த ஆர்பிட்டில் சுற்றிட்டே இருக்கும் த ரிலீஸ் அரிசான்லி வித் ஐ வெலாசிட்டி அந்த அரிசான் வெலாசிட்டி தான் நம்ம சேட்டலைட் வந்து அந்த எவ்வளோ ஸ்பீடில் சுற்றணும் டிசைட் பண்ணி அந்த அரிசான் வெலாசிட்டி கொடுத்துருவோம் கொடுத்துட்டோன்னா அது பாட்டு சுற்ற ஆரம்பிக்கும் அதுதான் வந்து ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி இப்போ லோயத் ஆர்பிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை வெலாசிட்டியில் வந்து சுற்றுற மாதிரி இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து ராக்கெட் வந்து கொடுத்துரும் மேலே போக போக என்ன ஆகுன்னா அந்த வெலாசிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அண்ட் ஆர்பிட் ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி ஆஃப் த சேட்டலைட் அப்படின் போது நியரர் டு த எர்த் அப்படின்றது ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சு பண்ணி தான் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஹைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்பீடில் சுற்றிட்டு இருக்குன்னா இருபத்தாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் நம்ம நோட் பண்ணிவிட்டேன் பட் நேர் டு த எர்த் அப்படின்னா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ புவிக்கு அருகில் இருந்துச்சு அப்படின்னா வேகம் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது இம்பார்ட்டன் தான் அடுத்து ஜியோ ஸ்டேஷனரி அப்படின்னும் போது புவி நிலை சேர்க்கைக்கோ அப்படின்னா ஏர்த்து என்ன ஸ்பீடில் ரொட்டேட் ஆகுது அதே ஸ்பீடில் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே அது வந்து ஒரு பர்டிகுலராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏரியா வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஒரு கண்ட்ரியை ஃபோக்கஸ் பண்ண மாதிரி அந்த சேட்டலைட் வந்து ஏர்த்து வந்து சுற்றி வந்துட்டு இருக்கும் அப்படி பார்க்குறோம் ஸோ அதுதான் வந்து புவி நிலை செயற்கைக்கோள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்து சுற்றி இயக்க திசை வேகத்தை வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஈக்குவேஷன்ஸில் சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஈக்குவல் டு ஜிஎம் ட
ஸோ இதுவும் இம்பார்ட்டன் வந்து நெக்ஸ்ட் மைக்ரோ கிராவிட்டி ஸோ நுண்ணீர்ப்பு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பேஸுக்கு போனால் கிராவிட்டி இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அப்படி கிடையாது கிராவிட்டி இருக்கும் ஆனால் மைக்ரோ லெவலில் இருக்கும் வந்து அப்போ மைக்ரோ கிராவிட்டியில் வந்து நம்ம ரிசர்ச் பண்ணும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயல்படும் வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் ஸ்பேஸில் வந்து ஃப்ளோட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் காரணம் என்னென்னு பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா கிராவிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னா ஹை வெலாசிட்டியில் வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க எதுனா இடத்த சுற்றி வந்துட்டு இருப்பாங்க வந்து ஸோ அப்போ வெலாசிட்டி மே ஹை ஸ்பீடில் வந்து இப்படி போயிட்டு இருப்பாங்க கிராவிட்டி அவங்க இப்படி பிடிச்சி இருக்கும் வந்து ஸோ அப்போ கிராவிட்டி இந்த இந்த டைரக்ஷன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அப்படியே பர்பண்டிகுலராக இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஃப்ளோட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அப்போ அந்த மைக்ரோ கிராவிட்டி அப்படின்னும் போது என்னென்னா வெரி ஸ்மால் கிராவிட்டி எங்களுக்கு இருக்குது ஃபயர் வந்து பேர்ன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபயர் வந்து பேர்ன் ஆகுது அந்த ஃப்ளேம்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா மீர் ரவுண்டு ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ கிராவிட்டி என்னென்னா ஸ்பேஸில் வந்து எரியக்கூடிய அந்த நெருப்பு அப்படின்றது எப்படி எரியும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது வந்து வட்ட வடிவத்தில் எரியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல விதமான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து நாசா வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வந்து இப்போ இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அப்படின்னா ஒரு லேபாரட்டரி எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பே ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு எடுத்து வந்து சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு அப்படி பார்க்கலாம் சயின்ஸ் லேபாரட்டி எப்போ வந்து இந்த ஆர்பிட் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க அப்படின்னா வந்து நைன்டீன் நைன் நைன்டி எயிட் வந்து அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணது எப்போனா டூ தௌசண்ட் லெவனில் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க அண்ட் லார்ஜ் மேன் மேட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் அனுப்பின சேட்டலைட்டை விட இந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப பெருசு அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் வந்து ஸோ கரெக்டாக நிலை ஃபஸ்ட்டு ஆர்பிட் கொண்டு போனது நைன்டீன் நைன்டி எயிட் கட்டி முடிச்சது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வந்து ஸோ மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பெரிய பொருள் அப்படின்னா விண்வெளியில் இதுதான் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் வந்து ஸோ ஃபஸ்ட் ஹியூமன் கியூ வந்து அங்கே போனது வந்து ரெண்டாயிரத்தில் போனாங்க எப்போவுமே வந்து ஆறு பேர் அங்கே இருந்துகிட்டே இருக்காங்க அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் வந்து ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அப்படின்றது வரையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆப்ரேட்டட் ப ஆப்ரேட் ஆகும் சொல்லியிருக்காங்க வேணா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தெட்டு வரையும் நம்ம அதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ஒன்று டிஆர்பிட் பண்ணிடுவாங்க இல்லைனா ரீசைக்கிள் பண்ணிடுவாங்க ரீசைக்கிள்லாம் அதை ஃபர்தராக இன்னும் புது ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ரீசைக்கிள்லாம் அந்த ஆர்பிட்லேருந்து கீழே தள்ளி விட்டால் போதும் அப்படி இடத்தோட அட்மாஸ்பியர்கள் என்டர் ஆகி மீசோ ஸ்பேல வந்து அது பேர்ன் ஆகி எரிஞ்சிரும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அதுதான் வந்து பண்ணுவாங்க அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அண்ட் பர்பஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒன்று என்னென்ன சயின்டிஃபிக் லெபாரட்டி அண்ட் அப்சர்வேட்டரியாக வந்து இது வந்து இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் மெயின் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா ப்ரொவைடு வந்து கண்டக்டிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஸ்பேஸ் என்வரான்மெண்ட்டில் நம்ம இடத்துல பண்ண முடியாத எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் அங்கே வந்து பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்றத வந்து அதில் மைக்ரோ கிராவிட்டி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இது வந்து ஐடியல் கண்டிஷன் ஃபார் எதுக்கு அப்படின்னா பயாலஜி ஹியூமன் பயாலஜி ஃபிசிக்ஸ் ஆஸ்ட்ரானமி மெட்ராலஜி இது எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகுது ஸோ அங்கே கண்டுபிடிச்சதில் மெயினான விஷயம் என்னென்னா வாட்டர் பியூரிஃபிகேஷன் எஃபர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அட்வான்ஸ்டு வாட்டர் ஃபில்ட்ரேஷன் அண்ட் பியூரிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு அங்கே கண்டுபிடிச்சது தான் ஸோ அது வந்து இடத்துல வந்து நம்ம இப்போ வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஐ ட்ராக்கிங் டெக்னாலஜி வந்து ஸோ அங்கே போயிட்டு தொடர்றதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் கிராவிட்டியும் இல்லை இங்கே நம்ம இடத்துல பண்ணுற மாதிரி இப்போ அவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணிவிட்டு முடியும் அப்போ வந்து ஐ நம்ம ட்ராக் பண்ணி நம்ம எதை பார்க்குறோமோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து யாருக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கண்டுபிடிச்ச ஐ ட்ராக்கிங் டெக்னாலஜி அப்படின்னு டிசபிள்டு பீப்பிள் இருக்காங்கள ஸோ அவங்களுக்கு லிமிடெட் மூமெண்ட்ஸ் இருக்காங்கள ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் சிவியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசபிலிட்டி இன் பாடி மூமெண்ட்ஸ் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கும் இது வந்து பயன்படும் கண்ணை தொடரும் தொழில்நுட்பம் அப்படின்றது வந்து அண்ட் ரொபாட்டிக் ஆம்ஸ் அண்ட் சர்ஜரிஸ் அப்படின்னா ரொபாட்டிக் ஆம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலை செய்கிறதுக்காக வந்து யூஸ் பண்ணுது அது வந்து அக்யூரேட்டி அக்யூரேசி லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ர
ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சிஸ் அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்புறம் சிக்ஸ்டீன் கண்ட்ரிஸ் ஒன்றா சேர்ந்து பண்ணியிருக்காங்க இதில் இந்தியா கிடையாது அதனால் என்ன பண்ணிச்சுக்கோங்க இதில் இந்தியா இல்லை சைனா இல்லை அப்போ நாசா யூஎஸ்ஏ ஏன்னா அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்து இந்தியா வந்து அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருந்தோம் இஸ்ரோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்தியா சேர்த்துப்பாங்க ஏன்னா நிறையா இதை வந்து குட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு வந்து இந்தியா வந்து ரொம்ப கா லோ காஸ்ட்டில் வந்து ராக்கெட் வந்து வச்சுருக்காங்க இந்த ராக்கெட் மூலிமா என்ன பண்ணுவாங்க எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அடுத்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கான்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது நம்ம பெரிய லெவலில் சப்போர்ட் பண்ணலாம் இந்த இந்த நாசா யூஎஸ்ஏ அப்புறம் ராஸ்கோஸ் மாஸ் அப்படின்றது ரஷ்யா அண்ட் இஎஸ்ஏ வந்து யூரோப்பு ஜாக்ஸா ஜப்பான் சிஎஸ்ஏ கனடா அப்படி பார்க்கணும் வந்து அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே இல்லை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம் வந்து ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நேச்சுரல் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அப்படின்ற டாபிக் வந்து நம்ம இங்கே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் அடுத்த டாபிக் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் அடுத்து விசை ஸோ விசை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து அதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜென்ரலாக வந்து ஃபோர்ஸஸ் இன் நேச்சர் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்புறம் விசை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய யூனிட் என்ன அது அதனுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் கா கா ஃபோர்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து தொடு விசை தொடா விசை அப்படின்றது இருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் அதிசி போஸ்ட்னா என்ன கொகசி போஸ்ட்னா என்ன அப்படின்றத வந்து பார்க்க போகிறோம் வந்து ஸோ இதுலேயே வந்து ப்ரெஷர்னா என்ன அப்படின்றதையும் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்துடலாம் வந்து ஸோ அப்போ விசை அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கும் போது வந்து நேச்சுரலில் வந்து ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அது என்னென்னா கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் வீக் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் பார்க்குறோம் இல்லை ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு எது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் தான் வார்த்தையிலே ஸ்ட்ராங்னு வந்துருச்சு அவ்வளோதான் ஸோ வலிமை இருக்க அணுக்கரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குற வந்து அப்போ வீக்கஸ்ட் எது அப்படின்னா கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் தான் ஏன்னா கிராவிட்டி எங்கே என்ன பண்ணணும்னா நம்மளால ஒரு பொருளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் நோக்கி எரிய முடியுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது ஸோ அப்போ அது வந்து வீக் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸாக வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குற வந்து சரி வீ வீக்கஸ்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் பட் லாங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து வந்து ஆக்ட் ஆகும் சொல்லி பார்க்குறோம் ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகாது ரொம்ப ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படி பார்க்குறோம் வந்து அணு கருக்குள்ள இருக்கிறது ஸோ ப்ரோட்டானி நியூட்ரான பைன் பண்ணி வச்சிருக்க ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஸ்ட்ராங் கேஸ் வந்து நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் அதே மாதிரி நாட் வீக் கேஸ் வந்து கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அப்போ ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ பீட்டா டிகே நடக்கும் போது வரக்கூடிய ஃபோர்ஸாக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீக் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஒன் எது அப்படின்னு கேட்பாங்க அடுத்து வீக்கஸ்ட் ஒன் அப்படின்னா கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டன் வந்து தென் தொடா விசை நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு போது இப்போ பார்த்தா மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸாக இருக்கட்டும் அப்புறம் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் நிலைமின் விசை வந்து ஸோ இது எல்லாமே என்னென்னா நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படி தொடாமல் நடக்குது இப்போ டிவி மானிட்டரில் இருக்கிறது என்ன சொல்லணும் நிலைமின் விசை அப்படி சொல்லி பார்க்குற வந்து எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் என்ன பிளானட்ஸ் ரிவால்விங் வரும் தான் சார் அப்படி சொல்லி பார்க்குற வந்து அதே மாதிரி புயிர் பிசை அப்படின்ற புயிர் பிசை அப்படின்னா சூரியனை சுற்றி கொள்கை சுற்றி வரது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் நமக்கு தெரியும் நார்த் சவுத் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் நார்த் நார்த் ரீஃபீல் பண்ணும் அப்படின்னு அது மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து த நெக்ஸ்ட் மோலிகுலர் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறின ஈர்ப்பு விசை ஒரு நேர்ப்பு விசைன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அதிசி ஃபோர்ஸ் பக்கசி ஃபோர்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அதிசி ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா டிஃபரன்ஸ் மோலிகுலாஸ் வந்து இருந்தது அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன சொல்லணும் அதிசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் வேறின ஈர்ப்பு விசை வெவ்வேறு மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஓரின ஈர்ப்பு விசை அப்படின்னா ஒரே மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே ஈர்ப்பு விசை வந்து இப்போ வாட்டர் மொலிகுலர் வாட்டர் மொலிகுலுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா கொகசி ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஓரின ஈர்ப்பு விசை அதே ஒரு வாட்டரும் ஒரு கிளாஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வந்து அதிசி ஃபோர்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் எப்படி கம்பேர் பண்ணி நமக்கு எக்ஸாம்பிள் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா வந்
ரெண்டு பேக் இருக்கு நேரோ ஸ்டாப் பிராட் ஸ்டாப் இருக்கு இப்ப இந்த ரெண்டு பே ரெண்டு பேக்லயும் வந்து எங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரஷர் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னா நேரோ ஸ்டாப்ல நம்ம கொடுக்குற மொத்த போர்ஸ் அந்த வெயிட் இருக்குல்ல அந்த வெயிட் கிராவிட்டி பிடிச்சி இருக்குது அதனால ஷோல்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பெயின்ஃபுல்லா இருக்கு அது ஸ்மாலர் ஏரியல் ஆக்ட் ஆகும் போது அதோட இம்பாக்ட் அதிகமா இருக்கும் இப்ப நெயில் என்ன பண்ணணும் நம்ம கொடுக்குற சேம் போர்ஸ்னால உள்ள போயிடும் அதே மாதிரி அதே ஹேமர் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் அதே போர்ஸ் கொடுத்தோம்னா இது உள்ள போக காரணம் என்ன லார்ஜர் ஏரியால இது ஆக்ட் ஆகுது அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் அப்ப ஸ்மாலர் ஒரு ஏரியால வந்து அந்த போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுச்சு அப்படின்னா அதோடைய இது வந்து போர்ஸ் அதோட ப்ரெஷர் வந்து கிரேட்டரா இருக்கு அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் லார்ஜர் ஏரியால ஒரு போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுச்சு அப்படின்னா அதோட ப்ரெஷர் வந்து லெஸ்ஸரா இருக்கும் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுனா ஏரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷன் அப்படி சொல்லி பாக்கணும் எதிர் விதத்துல இருக்கு போர்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் அப்ப ஏரியா கம்மியாக கம்மியாக என்ன ஆகும்னா ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக நடத்தும் ஏரியா அதிகமாக அதிகமாக என்ன ஆகும்னா ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாயிடும் நடத்தும் இது அதுதான் வந்து வித்தியாசம் இப்ப ப்ரெஷர் வந்து கிரேட்டரா இருக்கா ஸ்மாலரா இருக்கா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா போர்ஸ் வச்சு சொல்லலாம் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அட் சேம் ஏரியா வச்சு இன்னும் பெட்டரா வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் வந்து ஓகேவா அப்புறம் ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும் வந்து இப்போ ஹைட் ஆஃப் த லிக்விட் காலம் அப்படின்றத பொறுத்து தான் கீழே பாட்டமில் ப்ரெஷர் இப்போ இதே வாட்டர் பாட்டில் வந்து இவ்வளோ தான் ஃபில் ஆயிருக்கு பாட்டமில் இவ்வளோ தான் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ தண்ணி இவ்வளோ தூரத்துக்கு போகுமானா போகாது வந்து ஸோ அப்போ தண்ணி வந்து இங்கே தான் கூட்டம் வந்து ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்படி தான் தண்ணி கூட்டுது இங்கேயும் இப்படி தான் கூட்டுது இங்கே இப்படி தான் கூட்டுது வந்து அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அப்போ ஹைட் ஆஃப் த லிக்விட் காலம் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ரெஷர் அதிகமாகும் பாட்டமில் அப்போ இவ்வளோ தூரத்துக்கு தண்ணி வருது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ ப்ரெஷர் வந்து மெயின்லி டிபெண்ட் ப்ரெஷர் எதாவது டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஹைட் ஆஃப் த லிக்விட் காலம் அப்போ வாட்டர் டேபிள் இருக்குது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஹைட் என்ன அப்படின்றதையும் சேர்ந்தது தான் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அடுத்து இப்போ மெர்க்குரி வாட்டர் நம்ம ரெண்டுமே எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டுத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெர்க்குரியோட டென்சிட்டி வாட்டரோட அதிகம் எவ்வளோ டைம்ஸ் அதிகம்னா தேர்ட்டி மைன் சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து அதிகம் வந்து அப்போ ஒரு லிட்டர் வாட்டர் எடுத்துக்கிங்க ஒரு லிட்டர் மெர்க்குரி எடுத்துக்கிறீங்க ஒரு லிட்டர் வாட்டர் ஒரு கிலோகிராம்னா அதே ஒரு லிட்டர் ஸ்பேஸில் வந்து மெர்க்குரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து எவ்வளோ இல்லை பதிமூணு புள்ளி ஆறு கிலோகிராம் ஒரு சிவ பார்க்கலாம் அப்போ எங்கே ப்ரெஷர் அதிகமாக ஃபீல் பண்ணுவோம் எந்த ஆண்டுனா மெர்க்குரி இருக்கிற ஆண்டில் ஸோ அப்போ ப்ரெஷர் வந்து எதை பொறுத்து இருக்குல்ல டென்சிட்டியும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அப்போ ஹைட்டு டென்சிட்டி இந்த ஹைட்டு அந்த ஹைட்டு வச்சு ப்ரெஷர் இங்கே எப்படி கிரியேட் ஆகுதுன்னா கிராவிட்டி பிடிச்சிருக்குறதுனால அப்போ ஹெச்டி ஜி பி ஈக்குவல்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இன்னொரு ஈக்குவேஷன் பேஸ் பண்ணி போனோம்னா ஸோ அப்போ ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஈக்குவல்ட்டு எஃப் பை ஏ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியான்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி ப்ரெஷருக்கான இன்னொரு ஈக்குவேஷன் என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பி ஈக்குவல்ட் ஹெச்டி ஜி ஹெச்னா ஹைட் ஆஃப் த லிக்விட் காலம் டி டென்சிட்டி ஜி வந்து கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ ப்ரெஷர் வந்து பாட்டமில் வந்து அதிகமாக இருக்குது எங்கே அப்படின்னா வந்து பார்த்தோன்னா ஆலம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அப்போ ப்ரெஷர் இன்க்ரீசஸ் வித் டெப்த் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ டேமுடைய பாட்டம் வந்து எப்படி இருக்கணும் ப்ராடாக இருக்கும் சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து எதை கம்பேர் பண்ணும்போதுனா மேலே கம்பேர் பண்ணும்போது காரணம் என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வாட்டர் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா வந்து கீழே வந்து ப்ரெஷர் வந்து கிரேட்டராக இருக்குது இப்போ தான் பார்த்தோம் வாட்டர் பாட்டிலில் ஸோ அப்போ கீழே இல்லை ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கனால திக்கராக இருக்குது எங்கேனா பாட்டம் தென் அட் தி டாப் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ மேற்பர மேலே இருக்கிற டேமுடைய மேலே இருக்கிற திக்னஸ் விட கீழே வந்து திக்னஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ ப்ரெஷர் இன்க்ரீசஸ் வித் டெப்த்து பட் ப்ரெஷர் டிக்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீசிங் ஐட்டு மேலே போக போக என்ன ஆகும்னா ப்ரெஷர் குறையும் காரணம் என்னென்னா காற்று இல்லை அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து இப்போ ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்படின்ற ஒரு நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து எவ்வளோ வெயிட் வந்து கா ஏரோட வெயிட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அட்மாஸ்பியரில் வந்து ஒரு கிலோகிராம் சொல்லலாம் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக அப்போ ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்படி சொல்லி போட்டிங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஒரு பாக்ஸுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஆரோட ப்ரெஷர் அப்படின்னு ஒன் கிலோகிராம் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ ப்ரெஷர் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மேலே இருக்கு தான் செய்யுது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் நம்மளை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டின் இன்டு ஃபிஃப்டின் சென்டிமீட்டர் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்போ நம்ம மேலே இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபிஃப்டின் இன்டு ஃபிஃப்டின் அப்படின்னு போட்டோம்னா டூ டுவெண்டி ஃபைவ் வருமா ஸோ டூ டுவெண
கார் பிரேக்ஸ் இந்த எர்த் எக்ஸ்கேவேட்டர் இருக்குல்ல எர்த் மூவர்ஸ்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அதில் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம கொடுக்குற ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கெட் டிரான்ஸ்மிட்டட் ஈக்குவலி டு எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் த லிக்விட் காலம் லிக்விட் காலம் ஃபுல்லாகவே அந்த ப்ரெஷர் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின் சொல்லி சொல்கிறது யாருன்னா டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணது யாருன்னா பாஸ்கல் அதனால் பாஸ்கல் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ ப்ரெஷரோட யூனிட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து ஒன்று கேட்பாங்களா ஸோ அப்போ ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியான்னு சொல்லி ஆச்சு வந்து ஸோ அப்போ ஃபோர்ஸ் பை ஏரியானா என்ன சொல்லலாம் நியூட்டன் பை மீட்டர் சொல்லலாமா ஆர் நியூட்டன் மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் சொல்லலாம் வந்து ஆர் வேற எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா பாஸ்கல் தானே டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணால் அதனால் பாஸ்கல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ ப்ரெஷரோட யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் பை மீட்டர் நியூட்டன் மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் பாஸ்கல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எப்படி வேணாலும் டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரிக்ஷன் உராய்வு உராய்வு அப்படின்னா நம்ம ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிறதுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் எப்பவுமே வந்து ஃப்ரிக்ஷன் வந்து இருக்கும் வந்து நம்ம எப்படி தள்ளிங்கன்னா இந்த ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் இருக்கும் நம்மளோட சேர்ந்து தள்ளுமானா தள்ளாது வந்து இது ஒரு நமக்கு பெரிய பிரச்சனை ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்றது வந்து இருக்கனால அதே நேரத்தில் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு நல்லது நடக்குது இப்போ நம்ம நடக்கிறதுக்கு என்ன வேணும் ஃப்ரிக்ஷன் வேணும் வலுக்கு என்ன என்ன பண்ண முடியும் நம்ம நடக்க முடியாது இப்போ சோப்பு இருக்கு தண்ணியாக இருக்கு ஆயிலாக இருக்கு அப்படின்னா அது மாதிரி நடந்து போக முடியுமா அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கா கிரிப் இருக்காதுன்னு சொல்கிறோம் வந்து ஸோ அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்றது நெசசரியாக இருக்கு ஃப்ரிக்ஷன் ஆஸ் ஈவிலாகவும் இருக்கு அப்புறம் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து எதை பொறுத்து அப்படின்னா டூ சர்ஃபேஸ் இன் காண்டாக்ட்னு பார்க்குறோம் அப்ப இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பொறுத்து இருக்கு ஒண்ணு ஸ்மூத்தா இருந்தா ஈஸியா தள்ளிட்டு போயிடலாம் ரஃபா இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் வந்து அதே மாதிரி ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற ஏதாவது டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னா மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இப்ப மாஸ் இப்ப எக்ஸாம்பிள் ஒரு புக் செல்ஃப் இருக்கு ஒரு பீரோ இருக்கு அப்படின்னா அந்த புக் செல்ஃப்ல புக்ஸ் எல்லாம் அடிக்கிட்டு அது நகர்த்திட்டு போறது எவ்வளவு டஃபா இருக்கும் அப்ப மாஸ் வந்து அதிகமா இருந்தா ஃப்ரிக்ஷன் கிரேட்டரா இருக்கும் பாட்டம்ல அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் அதே மாதிரி ஆஹ் பாட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஃப் சர்ஃபேஸா இருந்தா என்ன பண்ண தள்ளிட்டு போறது கஷ்டமா இருக்கும் அதே மாதிரி காண்டாக்ட் பண்ற ஏரியாவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே நாலு புஷ் தான் இருக்குன்னா ஈஸியா மூவ் பண்ணிடலாம் கீழே புஷ்ஷே இல்லை அப்படியே ஃப்ளாட்டாக அந்த பீரோ வந்து உட்காந்துருக்கு தரையில் இல்லைன்னா அந்த உடன் செல்ஃப் வந்து அப்படியே தரையில் ஃப்ளாட்டாக இருந்தால் தள்ளிட்டு போகிறது எப்படி கஷ்டமாக இருக்கும் சொல்லி பார்க்கறது ஸோ அப்போ காண்டாக்ட் பண்ணுற ஏரியாவை குறைச்சிங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன் குறையும் ஃப்ரிக்ஷன் குறைஞ்சிதுன்னா நம்ம ஈஸியாக நகர்த்திட்டு போயிடலாம் அப்படி சொல்லி பார்க்கறோம் வந்து அப்போ உராய்வு குறையும் போது எப்படி உராய்வு குறைக்கலாம் தொடுபரப்பு குறைக்கணும் அப்படி குறைச்சிங்கன்னா உராய்வு குறைஞ்சிடும் உராய்வு குறைஞ்சிருச்சுன்னா ஈஸியாக நகர்த்திட்டு போயிடலாம் அப்போ நமக்கு அதிகமான ஃபோர்ஸ் தேவைப்படாது ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன பண்ணுறேன்னா காண்டாக்ட் பண்ணுற ஏரியாவை குறைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே வீலையும் வச்சு விட்டுறேன் ஸோ அப்போ வீல் ஃபிக்ஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்னும் ஈஸியாக நம்ம நகர்த்திட்டு போயிடலாம் நார்மல் சேரை வந்து இழுத்துட்டு போகிறத விட அதே வீல் இருக்கிற சேரை வந்து நம்ம மூவ் பண்ணிட்டு கொண்டு போகிறது ரொம்ப சுலபம் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் வந்து கம்மி அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னும் போது ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னா ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா மாஸ் ஆஃப் த பாடி இப்போ தான் பார்த்தோம் என்னது அது எப்படி இருக்கு அதோட மாஸ் எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து மாஸ் அதிகமாக இருந்தால் ஃப்ரிக்ஷன் கிரேட்டராக இருக்கும் சொல்லி பார்க்கலாம் அந்த நேச்சர் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் அண்ட் காண்டாக்ட் சர்ஃபேஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரஃபாக இருந்தது அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் கிரேட்டராக இருக்கும் காண்டாக்ட் பண்ணுற ஏரியா அதிகமாக இருந்தாலும் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ இது ரெண்டுமே வந்து உராவே பாதிக்கும் காரணிகள் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஃப்ரிக்ஷன் நெசசரி கண்டிப்பாக ஃப்ரிக்ஷன் வேணும் அப்படின்னு போது எங்கே அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாக் கார் ரன் நம்ம நடக்கிறதுக்கு வந்து அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும் நம்ம வலிக்கிட்டு கீழே விழுந்துடும் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ நடக்கவும் ஓடவோ என்ன தேவைன்னா ஃப்ரிக்ஷன் வந்து தேவை அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் அடுத்து லைட் மேக் ஸ்டிக் இருக்குல்ல அதை லைட் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரிக்ஷன் இருந்தால் தான் அப்போ நீங்கள் வந்து தீக்குச்சியை வந்து உரசும் போது வந்து என்னால் தீப்பிடி சரி இல்லை காரணம் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கிறதுனால தான் வந்து அப்போ தீக்குச்சியை பற்ற வைக்கணும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தோன்னா அதுக்கு வந்து ஃப்ரிக்ஷன் வந்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அடுத்து கார்ஸ் அண்ட் பஸ்ஸஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஏபிள் டு ரன் ஆன் ரோட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி போகுதுன்னா டயர்லையும் ஃப்ரிக்ஷன் அதிகப்படுத்தியிருப்பாங்க ரோடில் கார் ரோடு அங்கே வந்து டைல்ஸும் மார்பிள்ஸும் போட்டு வைக்கிறது இல்லை எல்லாம் கார் ரோடு தான் போட்டிருப்பாங்க ரஃப் சர்ஃபேஸ் இருந்தால் தான் என்ன பண்ண முடியும் ஓட்ட முடியும் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் வந்து ஸோ மாதிரி கார் அண்ட் பஸ்ஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவைன்னா
நான் வந்து எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ் ஆயிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா போய்ட்டு திருப்பி அதே இடத்துக்கு வந்துட்டா ஜீரோ அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது கேனாட் பி ஜீரோ பட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேன் பி ஜீரோ அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் இடப்பயிற்சி பூஜ்யம் ஆகாது ஆனால் இடப்பயிற்சி பூஜ்யம் ஆகலாம் ஆனால் தொலைவு கடந்த தொலைவு வந்து பூஜ்யம் ஆகவே ஆகாது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் நம்ம எங்கேயே யூஸ் பண்ணோம்னா ஸ்பீட் அண்ட் வெலாசிட்டி யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்பீடு வேகம் அப்படின்னு போது என்னன்னா கடந்த தொலைவு போய் எடுத்துக்கொண்ட காலம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அதான் வந்து என்னன்னா ஸ்பீடு வந்து எவ்வளோ தூரம் நீங்க போயிருக்கீங்க எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கீங்க அதான் ஸ்பீடு இப்போ நம்ம டைம் தெரியல அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியாது நீங்க போன தொலைவு தெரியும் ஆனால் ஸ்பீடாக போனீங்களா இல்லையான்னு தெரியும் ஸ்லோவா போனீங்கன்னா ஸ்பீடா போனீங்களா எதை வச்சு சொல்றோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ டிஸ்டன்ஸ் நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம்னா மீட்டர்ல மெஷர் பண்ணுவோம் டைம் வந்து வினாடி அப்போ மீட்டர் போய் வினாடி அப்படின்றத என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய யூனிட் அப்படி சொல்லி பார்க்கறோம் வந்து இது ஸ்கேலரா வெக்டரா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி காரணம் என்னன்னு இங்க டைரக்ஷன் பத்தி பேச்சே இல்லை வந்து எவ்வளவு தூரம் போனீங்க எவ்வளவு டைம் எடுத்துட்டீங்க அவ்வளவுதான் வந்து அது நார்த்ல இருக்கா சவுத்ல இருக்கா ஈஸ்ட்ல இருக்கா வெஸ்ட்ல இருக்கான்னு தெரியாது அடுத்து ஸ்பீட பொறுத்தவரை கிராஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த கிரேடியன்ட் ஆஃப் த மேப் அப்படின்றதும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸ்பீட் அதிகமா அதிகமாக இந்த கிரேடியன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சொல்றோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேகம் அதிகரிக்கும் போது வரப்படத்தின் ஏற்றமும் அதிகமா இருக்கும் அப்ப ஏற்றம் எது அதிகமா இருக்கும் அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹை ஸ்பீட்ல போகுதுன்னு இருக்கும் ஸோ கீழே எப்பவுமே என்ன கொடுத்துருப்பாங்க டைம் கொடுத்துருப்பாங்க இங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்க டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க வந்து ஸோ அப்ப இங்க வந்து நேரத்தை கொடுத்துருப்பாங்க இங்க வந்து தொலைவு அப்படின்றது கொடுத்துருப்பாங்க அப்ப நேரம் தொலைவு இது ரெண்டுத்தை வச்சுதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா கால்குலேட் பண்ண முடியும் சீ பார்க்கறோம் நெக்ஸ்ட் இப்ப ஒரு பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓய்வு நிலையில் இருக்கா சீரான இயக்கத்தில் இருக்கா இல்லைன்னா சீரட்டர் இயக்கத்தில் இருக்கா அப்படின்றது எப்படி வச்சு கிராஃப் வச்சு சொல்லிடலாம் ஸோ காலம் தொலைவு வந்து இப்போ இங்கே எடுத்துக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரான வந்து வேகத்தில் போயிட்டு இருக்கிறது எதை சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு டைம் எப்படி ஒன் ஹவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் கிலோமீட்டர் வந்து இது வந்து கிராஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா சீரான வேகம் அப்போ நீங்கள் கோடு போட்டீங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதில் இருக்குன்னா யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து சி வந்து அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் யூனிஃபார்ம் அப்படின்னு எடுத்துட்டா கிராஃப் பார்த்தா தெரியுது ஏ அண்ட் டி இங்கே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் யூனிஃபார்ம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இங்கே ஒன்றுமே நடக்கல டைம் தான் ஆகிட்டு இருக்கு வந்து காலம் போயிட்டே இருக்கு ஆனால் தொலைவு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகவே இல்லை வந்து ஸோ ஆப்ஜெக்ட் அட் ரெஸ்ட் இல்லை கார் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கு ஓய்வில் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ ஏ மற்றும் டி வந்து மாறுபடும் வேகத்தை குறிக்குது வந்து ஏ அண்ட் டி ரெப்ரசன்ட் வேரியபிள் ஸ்பீடு வந்து பட் பொருளின் நிலையாக உள்ளதை குறிக்கிறது எதுனா ரெப்ரசன்ட் ஆப்ஜெக்ட் அட் ரெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி வந்து சி அப்படின்றது என்னன்னா யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இது மாதிரி கிராஃப் கொடுத்தாங்கன்னா டைம் பாருங்க இது தொலைவு பாருங்க நீங்களே நம்பர் கூட போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இந்த பக்கமும் நம்பர் போட்டுக்கோங்க போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சோம் வந்து இப்போ டைம் ஆகிட்டே இருக்கு ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ல இருக்கிறது அப்படியே தான் இருக்கு வந்து அது சேஞ்சே ஆகல வந்து ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆனால் ஃபஸ்ட் ஒன் ஹவருக்கு வந்து டென் கிலோமீட்டர் போயிருக்கும் அடுத்த ஒன் ஹவருக்கு வந்து டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் போயிருக்கும் அடுத்த ஒன் ஹவருக்கு வந்து தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் அப்படின்னு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டோம் அப்போ கரெக்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டேன் அப்போ யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அங்கேயும் வந்து யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடில் இல்லை வந்து ஸோ இங்கே வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்படி சொல்லி பார்க்குற வந்து ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் டிஸ்டன்ஸ் கிராஃப் அப்படி சொல்லி பார்க்குற வந்து பாத்தீங்கன்னா மீட்டர் பை செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் மீட்டர் எஸ் பவர் மைனஸ் இது ஸ்கேலார வெக்டாரான இது வெக்டார் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் காரணம் என்னென்னா டே வெலாசிட்டி அப்படிமோ இல்லை டேரக்ஷன் சேர்ந்து தான் வரும் பர்டிகுலராக காட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பட்டுவீன் இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் பொசிஷன் ஆஃப் அண்ட் ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றது தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படி இடப்பயிற்சி அப்படின்னாவே ஆரம்ப நிலைக்கும் முடிவு நிலைக்கும் இடைவெளி மிக குறைந்த செலவு குறிப்பிட்ட திசையில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ டெஃபனிஷன் இன் செல்ஃப் இடப்பயிற்சி அப்படின்னும் போது அதில் திசை அப்படின்ற வார்த்தை வந்துடும் அப்போ திசை அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா வந
ஸோ அதுதான் ஃபைனல் வெலாசிட்டி இது இனிஷியல் வெலாசிட்டி பை டைம் டேக்கன் அப்படி சொல்லி போடுவோம் அதான் வெலாசிட்டிக்கான அந்த ஆக்சிலரேஷனுக்கான ஈக்குவேஷன் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ அந்த வி அப்படின்றத நம்ம முன்னாடி வச்சுட்டோம்னா இதை அப்படியே மாற்றும் போது வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் எயிட்டி நம்ம கிளாஸில் பார்த்தது தான் இதை ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து எஸ் ஈக்குவல் யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் எயிட்டி ஸ்கேர் பார்க்குறோம் அண்ட் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து வி ஸ்கேர் இருக்கட் டு யூ ஸ்கேர் ப்ளஸ் டூ ஏஸ் வந்து இது எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு திசை வேகத்துக்கான சமன்பாடு நேரத்துக்கு திசை வேகம் இப்போ நேரம் டி இருக்கு திசை வேகம் வி இருக்கு வந்து ஸோ அப்போ ஈக்குவேஷன் வெலாசிட்டி டைம் அப்படின்னா வெலாசிட்டி இருக்குது டைம் இருக்குது அந்த ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா வி இருக்கணும் டி இருக்கணும் வந்து அடுத்து ஈக்குவேஷன் பார்த்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா வந்து எஸ் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இங்கே இப்படி அரிசாண்டலாக போனோம்னா அது வெட்டிக்கலாக போனோம்னா அது வந்து ஹைட்டை வந்து ஸோ அப்போ எஸ் அப்படின்றது இடப்பயிற்சிக்கான சமன்பாடு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட நிலையில் திசை வேதத்திற்கான சமன்பாடு வந்து ஈக்குவேஷன் பார் வெலாசிட்டி அட்டே பொசிஷன் வந்து ஸோ அப்போ வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டே யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் இங்கே வந்து வி டி வரணும் ஏன்னா டைம் கொடுத்துட்டாங்க திசை வேகம் கொடுத்துட்டாங்க இங்கே வெறும் திசை வேகம் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ டி வராது வெறும் வி மட்டும் தான் அப்போ வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஸ் வந்து பிஸ்லி வரும் வந்து ஸோ போட்டோம் அப்படின்னா முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் போன திசை வேகம் அப்படின்னா ஆங்கிலர் வெலாசிட்டி அப்படின்னும் போது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வெலாசிட்டினா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் வந்து ஆங்கிலர் வெலாசிட்னா ஆங்கிலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் வந்து அவ்வளோதான் ஸோ போன திசை வேகம்னா திசை வேகம் அப்படின்னா இடப்பயிற்சி போய் காலம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் போன திசை வேகம் சொல்லிட்டா போன இடப்பயிற்சி அவ்வளோதான் அப்போ போன இடப்பயிற்சி நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டி தான் சொல்லுவோம் டைம் வந்து டி தான் வந்து போன திசை வேகம் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஒமேகா அப்போ ஒமேகா ஈக்குவல் டு டீட்டா பை டி அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ இதோட யூனிட் என்னப்பா அப்படின்னா டீட்டாக் வந்து ரேடியன் டைமுக்கு வந்து வினாடி வந்து ஸோ அப்போ ரேடியன் பை வினாடி வந்து ரேடியன் பை செகண்ட் அப்படின்றது அதனுடைய யூனிட் ஸோ அப்போ போன திசை வேகம்னா என்னன்னு கேட்டுருவாங்க கேட்டாங்கன்னா ஒமேகா ஈக்குவல் டு டீட்டா பை டி டீட்டா அப்படின்றது வந்து போன இடப்பயிற்சி பை டைம் டி அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்போ ரேடியன் பை செகண்ட் அப்படி சொல்லி போட்டோம்னா முடிஞ்சு ரிலேஷன் பிட்வீன் நீமீர் விளாசிட்டி அண்ட் ஆங்கிலர் விளாசிட்டி அப்படின்னு போட்டோம்னா மேற்கொண்ட திசை வேகத்துக்கும் கோண திசை வேகத்துக்கும் இடையான தொடர்பு அப்படின்னா வி ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகா அப்படின்னு பார்க்கணும் வந்து அப்போ வி ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகா அப்படின்றது எதை மீன் பண்றோம் அப்படின்னா வி அப்படின்னா நேர்கோடு திசை வேகம் ஒமேகா அப்படின்னா கோண திசை வேகம் ரெண்டுத்துக்குள்ள தொடர்பு என்ன அப்படின்னா வி ஈக்குவல் டு ஆர் ஆர்னா ரேடியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்போ ரேடியஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ரேடியஸ் வந்து ஸோ இங்கேயும் ஆறு இங்கேயும் ஆறு தான் வந்து ஸோ இந்த இங்கிருந்து ஏன்ற பொசிஷன் வந்து பின்ற பொசிஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு கார் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படி பார்க்கணும் ஸோ இது வந்து கோண இடப்பயிற்சி அதே மாதிரி நேர்கோட்டிலேயே நடக்கும் வந்து ஏலேருந்து பிக்கு வந்து போகலாம் வந்து இது நேர்கோட்டி இடப்பயிற்சி இப்போ ரெண்டுத்துக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்னா வீக்கோட் ஆரோமிகா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ப்ரீவியஸ் இல்லை அப்படியே கேட்டுருக்காங்க அப்படியே போட்டலாம் இப்படியே வந்து சின்ன உடைக்க வேண்டியது அடுத்து சென்ட்ரிபிட்டல் போஸ் அப்படின்னா சென்டர்லேருந்து ஒரு போஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா வட்ட பாதையில் எங்கே வைக்கிறது இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்டிக்கில் வந்து கல்லை கட்டினோம் அப்படி சுற்றணும் அப்படின்னா அதுவும் சென்ட்ரிபிட்டல் போஸ் மைய துணிக்கு சுற்றுது ஸோ பிளானட் ரிவால்விங் வரும் வந்து சன் வந்து ஸோ கோள்கள் வந்து என்ன பண்ணுறது சூரியனை சுற்றி வருது அப்படின்னா அதுவும் என்னது சென்ட்ரிபிட்டல் போஸுக்கான எக்ஸாம்பிள் அப்படி சொல்லி பார்க்குற வந்து ஸோ அப்போ வட்ட பாதையில் எங்கே பொருள் திசை வேகத்திற்கு செங்குத்தான திசையில் ஆரத்தின் வழியே மையத்தை நோக்கி பொருளின் மீது செயல்படும் மாறா விஷயம் தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைய நோக்கு விஷயம் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து அப்போ மைய நோக்கு விஷயம் அப்படின்னா எஃப் ஈக்குவல் டு எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்படின்றது தான் அதுக்கான ஈக்குவேஷன் ஏற்கனவே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகான்னு பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதை எடுத்துட்டு நீங்கள் சப்ஸ்டிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்ன வி ஸ்கொயர் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர்னு வரும் மிக்கியில் ஒரு ஆர் இருக்குது கேன்சல் பண்ணினா அப்போ எம் என்ட் ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயர் அப்படின்னு உங்களுக்கு கேன்சல் வந்துடும் அது அப்படி எடுத்து சப்ஸ்டிக் பண்ணீங்கன்னா அப்படியே வந்துடும் ஸோ ஆக மாதிரி சென்டிமெண்டல் போஸ் அப்படின்னா எஃப் ஈக்வல் டு எம் வி ஸ்கொயர் பேர் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அது இம்பார்ட்டன் அடுத்து மைய விளக்கு விசை அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரிபிட்டல் போஸுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது என்னது மைய விளக்கு விசை அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரிஃபியூகல் போஸ் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட் பட் ஆப்போசிட் இன் டேரக்ஷன் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் வந்து ஸோ என் மதிப்பிற்கு சமம் ஆனால் திசையில் என்னது எதிராக செயல்படுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அதான் மைய விளக்கு விசை அப்படின்னா அப்போ மையத்துலேருந்து விலகி போகிறது அப்போ மைய
அதுவும் வந்து மைய விளக்கு விசைக்கு எடுத்துக்காட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வைரஸ் செப்பரேட் பண்றது அதுவும் மைய விளக்கு விசை அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் அப்புறம் பால்ல இருந்து கிரீம் செப்பரேட் பண்றது அதுவும் மைய விளக்கு விசை அப்படி சொல்லி பாக்கிறோம் வந்து ஆஹ் சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மைய விளக்கு விசைக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படி சொல்லி பாக்கிறோம் அதையும் நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டினா கேட்டுருவாங்க அடுத்து நியூட்டனின் இயக்க விதிகம் வந்து நியூட்டன் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் நம்ம அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் லால வந்து நியூட்டன் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்ல இருந்தால் ரெஸ்ட்லே தான் இருக்கும் மோஷன் இருக்கிறது கண்டினியூஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன் அன்லஸ் அது மேலே அன்பேலன்ஸ்டு போஸ் ஆக்ட் ஆகாத வரைக்கும் அது அப்படியே தான் இருக்கும் அப்படின்றது வந்து அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீல் சுற்றிட்டு இருக்கேன்னா சுற்றிட்டே தான் இருக்கும்ன்ற அது மேலே வந்து அன்பேலன்ஸ்டு போஸ் இப்போ நான் போய் அது வீலை பிடிக்கிறேன் பிடிச்சனா வீல் வந்து நின்றது அப்போ என்னுடைய போஸ் வந்து என்ன பண்ணிச்சுன்னா அதனுடைய மோஷனை ரெஸ்ட் கொண்டு விட்டேன் வந்து இதை அவர் எப்படி எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாருன்னா இப்போ பஸ்ஸில் வந்து ஏறிடுறீங்க பஸ் போயிட்டு இருக்கு சடனாக பிரேக் பண்ணாங்கன்னா வந்து என்ன பண்ணுறோம் முன்னாடி போகிறோமா பஸ் நின்னாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மோஷனில் இருக்க ட்ரை பண்ணுறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அது என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நின்றுட ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் அதே நின்றுட்டு இருக்கும் எதுவுமே பிடிக்கல கம்மியெல்லாம் பிடிக்கலைங்க பஸ் ஏறி நின்றுங்க பஸ் சரணா கிளம்பணும் போது நம்ம பின்னாடி போகிறோமா ரெஸ்ட்ல இருக்க நம்ம கண்டினியூட்டி ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் இது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் இன்னபிலிட்டி ஆஃப் பாடி டு சேஞ்ச் இட்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் மோஷன் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா இணைச்சி அப்படின்ற ஒரு பொருள் தன்னுடைய நிலையை மாத்திக்காம இருக்கிற அந்த பண்புக்கு பேர் என்னன்னா நிலைமம் அப்படின்னா அப்ப அந்த நிலைமம் அப்படின்னா என்னன்னா இட் இட் மெயின்லி டிபெண்ட்ஸ் அப் ஆன் இட்ஸ் மாஸ் அப்படின்றாரு வந்து அதனுடைய நிறைய சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி தரேன் இப்போ மாஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு நிலைமம் அதிகம் அப்படின்றாரு அதனால நியூட்டனோட ஃபர்ஸ்ட் லா வந்து என்ன சொல்றாருன்னா நிலைம விதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு லா ஆஃப் இனேஷா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அது மட்டும் இல்லாமல் நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட் லால என்ன சொல்றாருன்னா வந்து அது மெயின் டிபெண்ட்ஸ் அப் ஆன் மாஸ் சொல்லிடுறாரு பி ஈக்குவல் டு எம் என் டிவி அப்படின்னு சொல்லி பி ஈக்குவல் டு எம் என் டிவி அப்படின்னா வந்து என்னன்னா வந்து அதனுடைய மொமெண்டம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் வந்துட்டு வெலாசிட்டி அப்படின்ற ஒரு பொருளுக்கான உந்தம் அப்படின்றது எதை சார்ந்ததுன்னா அதனுடைய நிறையும் திசை வேகத்தையும் சார்ந்தது அப்போ நிறைய என்ன சொல்லுவோம் கிலோகிராம் சொல்லுவோம் திசை வேகம்னா மீட்டர் பை செகண்ட் சொல்லுவோம் அப்போ கிலோகிராம் மீட்டர் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய யூனிட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து இப்போ உந்தம் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் கொடுக்குறாரு அதில் வெலாசிட்டி இருக்கிறதுனால வெக்டார் அளவு அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அது வெக்டார் குவான்டிட்டி அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்து நியூட்டனோட செகண்ட்ல இங்க ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி இங்க மாசுட்டு வெலாசிட்டின்னு போட்டாச்சு ஆனா இங்க வெலாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது எதை பொறுத்தனா டைமை பொறுத்து வந்து ஸோ அப்போ இரண்டாம் விதியின்படி நியூட்டன் இரண்டாம் விதியின்படி இயக்க விதியின்படி உந்த மாறுபாட்டு வீதம் வந்து சமமற்ற விசைக்கு வந்து நேர் தகவல் அமைவதோட அந்த விசையின் திசையிலேயே அமையும் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க கொடுக்குற ஃபோர்ஸ்னால ஒரு பொருள் வந்து முடுக்க மாட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்கள் கொடுக்குற ஃபோர்ஸோட திசையிலேயே அந்த பொருள் வந்து முடுக்க மாட்டையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது நியூட்டனோட செகண்ட் லா அப்போ செகண்ட் லாக்கான ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஈக்குவல் டு எம் என் டி ஏ அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் வந்து ஸோ மாஸ் இட்டு ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துறாரு அதான் செகண்ட் லா வந்து நமக்கு முடிச்சாரு வந்து அடுத்து தேர்ட் லா அப்படின்றது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் இட் மஸ்ட் பி ரிமெம்பர் தட் அது ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் ஆக்ட் ஆன் டூ டிஃபரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஸோ ஒவ்வொரு வினைக்கும் சமமான எதிர் திசையில் செயல்படுமான வினை உண்டு ஆனால் அந்த வினை எப்படி இருக்குன்னா இரண்டு வெவ்வேறு பொருள் இப்போ ராக்கெட் வந்து எரிஞ்சு எரிபொருள் கீழ் நோக்கி போகுது அப்படின்னா ராக்கெட் மேலே போகும் வந்து ஸோ அப்போ வினை என்ன அப்படின்னா பறவை பறக்கும் போது கீழே வந்து காற்று தள்ளுனா தான் அது வந்து மேலே போக முடியும் அதே வினை என்னன்னா நான் பின்னாடி தள்ளுனா தான் நான் முன்னாடி போக முடியும் அப்போ வந்து எந்த அளவுக்கு நான் பின்னாடி தள்ளணும் அந்த அளவுக்கு நான் முன்னாடி போகும் உசைன் போல்ட் வந்து ஏன் ஃபாஸ்டாக போகிறாருன்னா எந்த அளவுக்கு ஒரு பின்னாடி போஸ் கொடுக்குறாரோ அந்த அளவுக்கு ஈக்குவல் போஸ் வந்து அவர் முன்னாடி கொண்டு போகும் ஸோ அப்போ வந்து எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் விசை என்னன்னா பின்னாடி தள்ளுறேன் விசை வினை வந்து பின்னாடி தரணும் எதிர் வினை என்ன முன்னாடி போகிறது ஸோ அப்போ எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் நியூட்டன் தேவை நான் போச்சு நம்ம எரிஞ்சு சா வர் கீழே வந்துச்சு அப்படின்னா மேலே போகுது பறவை வந்து பறக்கும் போது என்ன கீழே தள்ளுது அப்போ மேலே போகிறது இப்போ போட்டில் இருந்து நீங்கள் ஸ்டேஜுக்கு வரணும் போட்டை நீங்கள் பின்னாடி தள்ளலாம் நீங்கள் முன்னாடி வர முடியும் ஸோ ரெண்டுமே ஈ
ஸோ அப்போ அந்த அளவுக்கு அது ஃபோர்ஸ் கொடுத்துனா அந்த புல்லெட் வந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் நாலு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் ஆக போகுது அப்படின்னா வந்து இப்போ ஸ்னைப்பர் ரைஃபிள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க கையில் வச்சுன்னா ஷூட் பண்ணவே முடியாது அதை என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்டாண்டு போட்டு எய்ம் பண்ணி டார்கெட் வந்து இட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அதுக்கு ஈக்குவலான ஈக்குவலான ஃபோர்ஸ் வரும் பட் அந்த ஸ்னைப்பர் ரைஃபிளோட மாஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ லைட்டாக தான் வந்து ஷேக் ஆகும் அந்த சீப்பாக வந்து அடுத்து நியூட்டன்ஸ் யூனிவர்சல் ஆஃப் கிராவிடேஷன் நியூட்டன் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த யூனிவர்ஸில் இருக்க எவ்வரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அட்ராக்ட்ஸ் எவ்வரி அதர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படி சொல்கிறார் வித்து வித் ஏ ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர்ஸால் அட்ராக்ட் பண்ணுது அது எப்படி இருக்குன்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் த மாசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதனுடைய மாஸ் இருக்குல்ல ரெண்டு தோட நிறைய பெருக்கிற பலனுக்கு நேர் வீதத்திலையும் அண்டு அது அது அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல அதனுடைய அதை வந்து கியூப் ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணி என்னது அது இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ அப்போ அவர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் டூ பாடிஸ் அப்படின்னும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் தேர் மாசஸ் எம் ஒன் இன்ட்டு எம் டூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் வந்து ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது வந்து இன்வெஸ்ட் ப்ரொபோஷனல் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம் இன்வெஸ்ட் ப்ரொபோஷனல் டூ ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் கீழே ஆறு இருக்குல்ல அந்த ஆறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் பண்ணுற அப்படி சொல்லுங்கள் இந்த ப்ரொபோஷனல் சிம்பிள் எடுக்கிறதுக்காக அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வந்து கான்ஸ்டன்ட் வந்து போடுறாரு அந்த கான்ஸ்டன்ட் என்ன அப்படின்னா எஃப் ஈக்குவல் டு டி இன்ட்டு எம் ஒன் எம் டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ இதான் வந்து நியூட்டனுடைய அந்த யூனிவர்சல் ஆஃப் கிராவிடேஷனில் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன் வந்து ஸோ மாஸ் அதிகமாக அதிகமாக ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து கம்மி ஆகிடும் அப்படி சொல்லி சொல்கிறார் வந்து ஸோ அதுதான் நியூட்டன் வந்து யூனிவர்சல் ஆஃப் கிராவிடேஷன் சொல்கிறார் இது நம்ம கிளாஸ்லையும் டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் வேல்யூ எல்லாமே சொல்லியிருந்தாங்க அடுத்து கெப்ளஸ் லா கெப்ளர் விதிகள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து பிளானட்டரி மோஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்யூரேட்டாக ஸ்டடி பண்ணது டைகோ பிராகி அந்த டைகோ பிராகியோட ஸ்டடிஸை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் யாரும் கெப்ளர் மாடர்ன் ஆஸ்ட்ரோ நம்ம ஃபோன் பண்ணதில் கெப்ளர் அப்படின்றது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்லாம் அப்படின்னு என்ன சொல்ல வரார் அப்படின்னா லா ஆஃப் ஆர்பிட்ஸ்னு சொல்கிறோம் வந்து இந்த லா ஆஃப் ஆர்பிட்ஸ் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வந்து கெப்ளர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சன் வந்து ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபோக்கியை வச்சுக்கிட்டு பிளானட்ஸ் என்ன அது ரிவால்விங் வரும் வந்து சார் என்ன எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் அப்படி சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ கோள்கள் சூரியனை நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றி வருகின்றன அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது யாரானா டைகோ பிராகி கோப்பன் நிக்கஸ் என்ன சொல்லுவார்னா பிளானட்ஸ் ரிவால்விங் வரும் வந்து சன் சொல்லுவார் ஆனால் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டே சொல்ல மாட்டார் பட் இவர் கெப்ளர் தான் என்ன பண்ணுவார் எலக்ட்ரிக்கல் ஆர்பிட்டில் சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு நீள்வட்ட பாதையில் கோள்கள் சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற அப்படி சுற்றி வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் போக்கியை வச்சு சுற்றி வருது இல்லை அப்படி சுற்றி வரும்போது சில இடத்துல வந்து கோள்கள் வந்து சூரியனுக்கு அருகாமையிலும் சில இடத்துல தூரமாகவும் இருக்கும் அப்போ அருகாமையில் இருக்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட வெலாசிட்டி எப்படி இருக்குன்னா மேக்சிமம் இருக்கும் ஸ்பீடு வந்து அது தூரமாக இருக்கும்போது அதனோட ஸ்பீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த பெரிலியன் அப்படின்றது வந்து க்ளோசஸ்ட் பொசிஷன் ஆஃப் த பிளானட் டு த சன் அப்படின்ற வந்து ஸோ அப்போ கோள்கள் சூரியனுக்கு மிக அருகாமையில் இருக்கிறது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பெரிலியன் ஆண்மை புள்ளி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது அதே கோள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியனை விட்டு ரொம்ப தொலைவில் இருக்குது அப்படின்னா வந்து அது அப்பெலியன் அப்படின்ல அது வந்து சேமை புள்ளி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ எங்கே வந்து கோள்களின் வேகம் வந்து பெருமமாக இருக்கும் அப்படின்னா வந்து பெரிலியனில் அண்மை பகுதியில் பக்கத்தில் வரும்போது ஹை ஸ்பீடில் போகும் நம்ம அனுப்புகிற சேட்டலைட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடத்துல இருந்து பக்கத்தில் இருக்க லோயத்து ஆர்பிட்டில் இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சுத்தம் வந்து அதே டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக என்ன ஆகும்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக சுத்தம் முப்பத்தாறாயிரம் கிலோமீட்டர் எடுத்துட்டு வச்சிட்டீங்கன்னா இடத்த என்ன ஸ்பீடில் சுத்துதோ அதே ஸ்பீடில் சுத்தம் அப்போ அப்படியே ஃபோக்கஸ்டாக வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரே இடத்துல ஸ்டேஷனரியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதான் ஜியோ ஸ்டேஷனரி சேட்டலைட் அப்படி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ பிளானட்ஸ் வந்து ரிவால்விங் வரும் வந்து சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி சுற்றி வரும்போது ஒரு பாயிண்ட்டில் பக்கத்தில் இருக்கும் அது வந்து என்ன சொல்லணும்னா பெரிலியன் அப்படி சொல்லி சொல்லுங்கள் இது என்ன சொல்லணும்னா அப்பேலியன் இப்போ பெரிலியன் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்குது அப்பேலியன் அப்படின்னா தூரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க ஸோ அப்போ அப்போ இருக்கும்போது வந்து
சுற்றி வர பீரியடும் பிளானட்டுக்கும் அந்த சன்னுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறாரு இந்த ரேஷியோ வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லா பிளானட்டுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஸோ அப்போ த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் த பீரியட்ஸ் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் வந்து ஸோ பீரியட் ஆஃப் பீரியட் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் இருக்குல்ல அதை வந்து நான் சொன்னோம்னா டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் த பீரியட்ஸ் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு வந்து கியூப்ஸ் ஆஃப் த மீன் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம் இந்த கியூப்ஸ் ஆஃப் த மீன் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம்னா அதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறார் ஆறுன்ற சுற்றி வர காலம் வந்து டீன்ற ஸோ டீ அந்த சுற்றுக்காலங்களின் இருமடிகள் என்பது நேர்வீதத்தில் இருக்குது எதுக்குன்னா அவற்றுக்கிடையே உள்ள தொலைவின் மும்மடிக்கு வந்து அப்போ டி ஸ்கொயர் ப்ரொபோஷனல் ஆர் கியூப் அப்படின்றாரு அப்போ டி ஸ்கொயர் பை ஆர் கியூப் அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது இது வந்து மாறவே மாறாது இது எல்லா கோள்களுக்கும் பொருந்தும் அப்படின்றாரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ சுற்றி வர டைம் பீரியட் அப்படின்னா செகண்ட்ஸில் கனெக்ட் பண்ணணும் முன்னூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் இருக்குன்னா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் இன்ட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இன்ட்டு அறுபது நிமிடம் அறுபது நொடின்னு சொல்லி மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியனுக்கும் புவிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு அப்படின்னா ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் கிலோமீட்டர் அது வந்து மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வந்து கியூப் பண்ணணும் அப்படி கியூப் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டுமே சமமாக இருக்கும் இதனோட ரேஷியோ எடுத்தீங்கன்னா அதே ரேஷியோ தான் எல்லா பிளானட்டுக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது யாருன்னா கெப்ளர் வந்து சொல்கிறார் அதான் தேர்தலில் அவர் கொடுக்குற ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ அதான் இங்கே இருக்கும் டி ஸ்கொயர் ப்ரொஃபஷனல் ஆர் கியூ அப்போ டி ஸ்கொயர் பை ஆர் கியூ பை கொள்ளிட்டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் மாறிலி வந்து அடுத்த டாபிக் எனர்ஜி ஆற்றல் ஸோ எனர்ஜி பொறுத்தவரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்திர ஆற்றல் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு டைப்பாக பிரிப்போம் ஒன்று வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இன்னொன்று கைனடிக் எனர்ஜி ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப் ஒரு பொருள் இருக்குது அந்த பொருளுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது எப்படி வச்சு சொல்லலாம் அப்படின்னா அதனுடைய ஸ்டேட் ஸ்டேட் நிலையை பொறுத்து மேலே இருக்கா கீழே இருக்கா தரையில் இருந்தால் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கிடையாது தரையில் இருந்து நம்ம ஒரு வேலையை செய்கிறோம் என்னென்னா கீழே இருக்க ஒரு பொருள் அப்படியே லிஃப்ட் பண்ணி புவியர் பசிக்கு எதிராக கிராவிடேஷன் எதிராக மேலே கொண்டு வந்து வச்சேன் அப்படின்னா அப்போ தான் அதுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்துடும் ஸோ அப்போ ஒர்க் நடக்குது கிராவிடிக்கு அகென்ஸ்டாக அப்போ அந்த வேலை நடக்கிறதுனால அதுக்கு என்ன வருதுன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வருது அதே மாதிரி ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின் வந்து திரும்ப பொறுத்து இப்போ நான் இழுத்து கட்டி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு வில் இருக்கு அந்த வில்லில் நான் இழுத்து க கயிறு போட்டு கட்டி வச்சுருக்கேன் வந்து அது ஸ்ட்ரெயின் அதுலேயும் என்ன இருக்குன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குது அப்போ நான் அதில் ஒரு பவு வச்சு என்ன பண்ணலாம் ஆரோ வச்சு பவு இருக்கு அதில் நான் ஒரு ஆரோ வச்சு அம்பு வச்சு நான் விட்டு ரிலீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் கனெடிக் எனர்ஜி வந்து மாறிடும் அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு போது என்னென்னா அதனோட ஸ்டேட் நிலையை பொறுத்து அல்லது அதனோட திரும்ப பொறுத்து இதான் கீவேர்டு வந்து ஸோ அதனுடைய நிலையை பொறுத்து அல்லது திரிவை பொறுத்து பெட்ரோல் ஆற்றல் தான் நிலை ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே கை இதை பொறுத்தவரையும் வந்து கைனடிக் எனர்ஜி அப்படின்னா அதனுடைய இயக்கத்தை பொறுத்து வந்து பெட்ரோல் ஆற்றல் இயக்க ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து ஸோ அப்போ வந்து பொசிஷன் ஆர் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்றது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ வெயிட் லிஃப்டிங் அப்படின்றது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து அப்புறம் வாட்டர் ஸ்டோர்டு ரிசர்வேயர் வந்து சானையில் சேமிக்கப்பட்ட நீர் அதுவும் வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து பவு ஆரோ வந்து ஸோ அதுவும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு வில் அம்பு இருக்குல்ல ஸோ அதுவும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டாக வந்து பார்க்கணும் கைனடிக் எனர்ஜி அப்படின்னும் போது என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொசஸ் பைன் ஆப்ஜெக்ட் டியூ டு இட்டு மோஷன் இஸ் கால் இட்டு கைனடிக் எனர்ஜி அப்போ இயக்கத்தில் இருக்கிறத வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இயக்க ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயக்கத்தினால் பெட்ரோல் ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது இப்போ வாட்டர் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் அதுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குது அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைப் மூலிமா டர்பைனுக்கு கொண்டு போகிறோம்ல அப்போ வந்து இயக்க ஆற்றல் இப்போ பவுலில் வந்து என்ன இருக்கும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அது நம்ம ஒரு அம்பு வச்சு நம்ம இழுத்து விடும்போது என்ன அது கைனடிக் எனர்ஜி வந்து மாறுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ ஒரு பால் மேலே நீங்கள் இருக்க ஒரு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருந்து பாலை ட்ராப் பண்ணுறீங்க அந்த பாலோடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் கைனடிக் எனர்ஜி அங்கே மாறுது கிராவிட்டி அதை பிடிச்சி இழுக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அது மாதிரி சுற்றி வச்சு நம்ம அடிக்கிறோம் அப்போ நெயில் உள்ள ட்ரை உள்
ஆற்றல் வெப்பம் மூணுத்துக்குமே ஜூல் அப்படின்றது போடலாம் ஆனால் எஃப்ஐ யூனிட்னு வரும்போது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நியூட்டன் மீட்டர் அப்படின்னு எழுதணும்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா ஃபோர்ஸுக்கு வந்து நியூட்டன் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஃப் அப்படின்னு இடப்பயிற்சி அப்படின்னா வந்து மீட்டர் அதான் நியூட்டன் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அடுத்து பவர் அப்படின்னா என்னென்னா ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க் எந்த உங்கள் பவர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்பீடாக வேலை செய்கிறீங்க அப்படின்ட்டு அப்போ ஒர்க் பை டைம் போட்டீங்கன்னா அது அதுதான் பவர் வந்து ஸோ அப்போ ஒர்க் பை டைம் அப்படின்னு வந்து பவர்னு போட்டோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் வந்து ஸோ ஒர்க் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் மீட்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பை டைம் அப்படின்னு போது என்னென்னா எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் வந்து ஸோ அதுதான் என்னது பவர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ திறன் அப்படின்றது வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து செய்யப்பட்ட வேலை போய் எடுத்துக்கொண்ட காலம் திறனின் அழகு என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கேயும் யார் வரான்னா சயின்டிஸ்டோட நேம் வந்து வாட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க வந்து ஸோ அப்போ ஒர்க் பை டைம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒர்க்னா நியூட்டன் மீட்டர் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் போடலாம் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் ஒர்க்குக்கு என்ன பண்ணிடலாம் ஜூல் போட்டுடலாம் டைமுக்கு செகண்ட் பண்ணலாம் ஜூல் பை செகண்ட் ஆர் சொல்லலாம் ஆர் வாட் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் எஸ்ஐ யூனிட்டுன்னு கேட்டால் என்ன பண்ணணும்னா நியூட்டன் மீட்டர் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் போட்டிங்கன்னு தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஒர்க்குக்கு என்ன பண்ணிட்டோம் நியூட்டன் மீட்டர் போட்டோம் டைமுக்கு வந்து எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் போட்டோம் அது போட்டிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் வந்து ஸோ அப்போ ஜேம்ஸ் வாட் அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்ஸ் பவரை பற்றி சொல்லிட்டு வரு அதனால் அவருடைய பேரை தூக்கி இதுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க சிம்பிள் வந்து டபிள்யூ அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அண்ட் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆட்டல் மாற்றம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஆ எந்த ஆட்டல் என்ன ஆட்டலாக வந்து மாறுது அப்படின்னு நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இம்பார்ட்டன் வந்து ஸோ வாட்டர் ஃப்ரம் டோ டேம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கைனடிக் எனர்ஜியாக மாறும் நிலைய ஆட்டல் இயக்க ஆட்டலாக மாறுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் மைக்ரோஃபோன் என்னவா பண்ணுது அப்படின்னா சவுண்ட் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுது டிவி கேமரா என்னப்பா பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லைட் எனர்ஜி கன்வெர்ட் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அதே மாதிரி சோலார் செல் அப்படின்னு போது வந்து அங்கேயும் என்ன நடக்குதுன்னா லைட் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக வந்து மாறுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அயன் பாக்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜி லவுட் ஸ்பீக்கர் அப்படின்னா ஸ்பீக்கர் சவுண்டு ஃபைனல் அவுட் புட் சவுண்டு அப்போ சவுண்ட் எனர்ஜி இன்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஃபேன் அப்படின்றது என்னென்னா வந்து இன்புட் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி சுவிட்ச் ஆஃப் போடுறீங்க மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி இல்லைன்னா கைனடிக் எனர்ஜி லைட் அப்படின்னா சுவிட்ச் ஆஃப் போடுறீங்க எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இன்டு லைட் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே அப்படியே நம்ம போதோட படிச்சுட்டா போதும் ஆன்சர் பண்ணுவேன் டார்ச் லைட் அப்படின்னு போது வந்து என்ன ஆகும்னா கெமிக்கல் எனர்ஜி பேட்டரிலஸ் வர இருக்கும் அது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாறும் அதுக்கப்புறம் தான் லைட் எனர்ஜியாக வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அதே மாதிரி பிளான்ட் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து லைட் எனர்ஜியை வந்து என்னவா மாற்றுது அப்படின்னா கெமிக்கல் எனர்ஜியை மாற்றி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது ஸ்டார்ச் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து இது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அது இம்பார்ட்டன் வந்து நெக்ஸ்ட் கன்வென்ஷன் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி மரபு சார் ஆற்றல் மூலங்கள் அப்படின்னா நம்ம காலங்காலமாக வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் வந்து அப்போ நம்ம காலங்காலமாக பயன்படுத்தக்கூடியது அப்படின்னா வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்கிறது பாசில் ஃபியூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் ஒன்று சொல்லலாம் செகண்ட் ஒன்று தெர்மல் பவர் செக்ஷன் தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ஸ் இப்போ ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் படிமை அறிப்புக்கள்னா நிலக்கரி பெட்ரோலியம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்ணெண்ணெய் இது எல்லாமே அந்த லிஸ்ட்டில் கொண்டு வந்தலாம் வந்து அனல் ஆற்றல் கூடம் அப்படின்னும் போது என்னென்னா நிலக்கரி எடுத்துகிட்டு போட்டு அது மூலிமா எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது நீர் ஆற்றல் கூடம் அப்படின்னா வாட்டர் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி ஒரு ப சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ஷன் கொடுத்து டர்பைனை ரொட்டேட் பண்ணுறோம் அது மூலிமா எலக்ட்ரிசிட்டி மின்சார உற்பத்தி அப்படின்றது வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் வந்து பார்க்குறோம் அண்ட் பயோமாஸ் அப்படின்றது என்னென்னா அனிமல் வேஸ்ட்டு பிளான்ட் வேஸ்ட் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு என்ன பண்ணுவோம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடறோம் ஸோ ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுலேருந்து கேஸ் வந்து வருது அது என்ன சொல்லுவோம்னா மோஸ்ட்லி இது வந்து நம்ம கவு டங்க் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால இது வந்து கோபர் கேஸ் சான எரிவாயுன்னு சொல்லுவோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் மேக்ஸிமம் பர்சன்டேஜ் என்ன இருக்குனா மீத்தி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் எரிபொருளாக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய சாலிட் வேஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா உரமாக வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அப்போ ரெண்டு விதத்தில் நமக்கு அது யூஸ் ஆகுது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் விண்ட் எனர்ஜி அப்படின்றது என்ன பண்ணால் ஏலியராகவே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா தண்ணியை வந்து கிணத்துலேருந்து எடுக்கிறதுக்கும் அப்புறம்
அதுல இருந்து எனர்ஜி திருப்பி கீழே இறங்கும் போது ஏசி இறங்கும் போது அதுல இருந்து எனர்ஜி வந்து அது வேவா அது ஓஷன் தெர்மல் எனர்ஜி அப்படின்னும் போது மேல வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ஹையா இருக்கும் கீழே வந்து லோவா இருக்கும் இந்த டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அமோனியா என்ன பண்ணோம்னா பம்ப் பண்ணி மேல போகும்போது கேஸா மாறும் கேஸா மாறும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் டர்பினை ரொட்டேட் பண்ணுவோம் திருப்பி கீழே வரும்போது கண்டென்ஸ் ஆகி அந்த அது மூலியமா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வந்து அதுல இருக்க ஹீட் எல்லாம் லாஸ் பண்ணிடும் திருப்பி லிக்விடா மாறும் இப்படி மேலே இங்கேயும் போயிட்டு வரும் போதுவும் அந்த டர்பினை ரொட்டேட் பண்றதுனால நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேஷன் அப்படின்றது பண்ண முடியும் சுற்றி பார்க்கறோம் இது எங்க ஓஷன்ல வந்து எனர்ஜி கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து ஹீட் எப்பவியல் வந்து ஸோ இதான் ஃபைனல் டாபிக் நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட் இந்த வீடியோடது ஹீட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸில் வந்து ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஒன்று என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்ஷன் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கைப்பிடி இருக்குது அந்த கைப்பிடிக்கு வந்து ஹீட் வந்து போதில்ல ஸோ இது என்ன சொல்லுவோம்னா கண்டக்ஷன் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து கடத்தல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து திடப்பொருள் நடக்கும் ஒன்லி சாலிடில் மட்டும்தான் நடக்கும் கண்டக்ஷன் அப்படின்றது வந்து அடுத்து லிக்விடில் இல்லைன்னா கேஸில் வந்து அது வந்து நான் சொன்ன கன்வெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து வெப்பச்சலனம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ வெப்பச்சலனம் எங்கே இப்போ நடக்கும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கேசஸ் ஆர் லிக்விட் வந்து ஸோ ரெண்டு இதில் எதாவது நடக்கும் வந்து ஸோ ரெண்டு இதில் நடந்துன்னா அது வந்து கன்வெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வெப்ப கதிர்வீசல் அப்படின்னா வந்து நூ மீடியம் வந்து இதை வந்து நான் சொன்னேன்னா ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து இப்போ ரேடியேஷனுக்கு என்ன தேவையில்லை அப்படின்னா மீடியமே தேவையில்லை வந்து நோ மீடியம் வந்து இப்போ சன்ல இருந்து வரக்கூடிய ஹீட் எப்படி நமக்கு வந்து செய்யுது அப்படின்னா த்ரூ ரேடியேஷன் தான் வெப்ப கதிர்வீசல் முறையில் தான் ஏன்னா சூரியனுக்கு நமக்கு இடையே உள்ள தூரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் கிலோமீட்டர் அதான் ஒன் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனியன் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து அவ்வளோ தூரம் வரும் நம்ம அட்மாஸ்பியரின் விடையத்தில் ஒரு ஐநூறு ஆறுநூறு கிலோமீட்டர் தான் அட்மாஸ்பியரே இருக்குது அதுக்கு மேலே கிடையாது வந்து ஸோ இப்போ அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து சன்லைட் நம்மளை வந்து சேர்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேஷன் மூலிமா வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நோ மீடியம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறோம் ஊடகம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறோம் எங்கே அப்படின்னா வெப்ப கதிர்வீசல் அப்படின்ற முறையில் ஸோ அப்போ வெப்ப சலனம் அப்படின்னு போது என்ன ஆகுன்னா இப்போ வாட்டரில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கீழே இருக்கிற மாலிக்குலர்ஸ்லாம் என்னென்ன எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்புறம் டென்சிட்டி குறையும் அப்படியே அது மேலே போகும் வந்து அப்போ இது மேலே போனோடனே என்னென்னா மேலே ஹெவியராக இருக்கிறது வந்து கீழே வரும் இந்த மாதிரி மாறி மாறி வரும்போதுனா தண்ணி முழுக்க வந்து அந்த ஹீட் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் வந்து அதனால் தண்ணி நம்ம கீழே ஹீட் பண்ணாலும் மேலே டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் வந்து ஸோ அப்போ வந்து அப்போ வந்து இது வெப்ப சலனம் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் இது காற்றுலேயும் இதே தான் நடக்கும் வெப்பம் அடைந்த காற்று வந்து விரிவடைந்து மேலே போயிடும் அப்போ குளிர்வான காற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி இருக்கிற பகுதியிலேருந்து ஈர்க்கப்படும் இப்படி தான் வந்து இப்படி இந்த சைக்கிள் போயிட்டே இருக்கும் அதான் வெப்ப சலனம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து ஸோ அப்போ வெப்ப கதிர்வீசல் அப்படின்றது வந்து ரேடியேஷன் வந்து பொறுத்து ஒரு பாத்திரத்தை வந்து ஹீட் பண்ணுறீங்க அதை அப்படியே வச்சிடுறீங்க அதில் வந்து ரேடியேட் ஆகிட்டு அந்த ஹீட் எல்லாம் வெளியே போயிடுது அப்படின்னு பார்க்கணும் வந்து அது ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து கண்டக்ஷன் அப்படின்னா அந்த கடத்துறது கைப்பிடியில் வந்து கடத்துறது கைப்பிடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ கடத்தா பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேக்லைட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணும் வந்து ஸோ பேக்லைட் அப்படின்றதுனால தெர்மோ செட்டிங் பிளாஸ்டிக்ஸ் சொல்லி கெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஸோ அதில் கைப்பிடி இருந்தது அப்படின்னா வெப்பத்தை கடத்தாது இதே மெட்டலாக இருந்ததுன்னா வெப்பத்தை கடத்துவோம் இப்போ பார்க்கணும் வந்து அது இன்சுலேட்டர் ஆக் பண்ணணும் அடுத்து இது ஒரு கான்செப்ட் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின் வந்து ஏன் வந்து தெர்மோமீட்டர் வந்து மெர்க்கூரி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒப்பாக் வந்து சைனி பார்க்கறதுக்கு பல பலப்பாக இருக்கும் வந்து அதனால் ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் ரீடிங் வந்து நம்ம மெச்சர் பண்ணலாம் கனாடியில் ஒட்டாது இப்போ தான் பார்த்தோம் வந்து அது அதிசி போஸ் ஆஃப் மெர்க்கூரி அண்ட் வா கிளாஸ் அப்படின்றது வந்து லெசராக இருக்குது எதை கம்பேர் பண்ணணும்னா வாட்டர் ரெண்டு கிளாஸை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ டூ நாட் ஸ்டிக் டூ கிளாஸ் வந்து கனாடியில் ஒட்டாது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது அதே மாதிரி குட் கண்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் வெப்பத்தை நல்லா கிடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் மின்சாரத்தையும் கிடக்கும் மெட்டல் அப்படின்றதுனால ஆனால் நமக்கு இங்கே என்ன தேவை ஹீட்டு தான் தேவை தெர்மா மெட்டல் ஸோ லைட்டாக டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் சர்ன் மேலே ரைஸ் ஆகும் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் மெர்க்குரி அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் எதை கம்பேர் பண்ணணும் வாட்டரை வாட்டரை நீங்கள் ஒரு கேள்வின் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நாலாயிரத்தி நூற்றி எண்பது ஜூல் வந்து வெப்பாட்டில் கொடுக்கணும் ஆனால் இது மெர்க்குரிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஜூல் கொடுத்தா போதும் டக்குன்னு ஒரு டிகிரி ரைஸ் ஆகிடும் ஒரு டிகிரின்றதை விட கெல்வின் ஒரு கெல்வின் வந்து ரைஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி எஸ்ஐ
ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்றது வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா வந்து நாலாயிரத்தி நூற்றி எண்பது ஜூல் அடிச்சு பார்க்குறாங்க அதே வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் மெர்க்குரி எவ்வளோ அப்படின்னா நூற்றி ஜூல் ஒரு கெல்வின் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் இது கொடுத்துருவாங்க மோஸ்ட்லி ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்கன்னா ப்ராப்ளம் நம்ம கிளாஸ் போய் பார்த்தோம் அடுத்து சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் வந்து ஸோ இப்போ கேஸில் இருந்து லிக்விடாக மாறணும் அப்படின்னா நம்ம நம்ம கூல் பண்ணால் கேஸ் வந்து லிக்விடாக மாறும் இப்போ கீழே இருக்கிற வாயு வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி மேலே போக போக டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகுது கூல் டவுன் ஆகி லிக்விடாக மாறி அதுவும் மழையை போலி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கு பேர் நான் கண்டன்சேஷன் கண்டன்சேஷனுக்கு அப்புறம் மழை பெய்ஞ்சனா அது பிரிசிபிட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து நீராவி குளிரும் குளிர்ந்ததுக்கு அப்புறம் மழை பொழியுது அதுதான் வந்து திரவமாக மாறுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதே நம்ம தண்ணியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுக்கி வைக்கிறீங்க அப்போ திரவம் வந்து ஆவியா வேப்பரைசேஷன் வந்து ஸோ அப்போ வந்து ஆவியா அதில் அப்படி பார்க்கலாம் இதில் நமக்கு டவுட்டே வர போகிறதுல சப்போஸ் கேஸ் டு லிக்விட் வேணா கண்டன்சேஷன் அதனால நேபம் வச்சுக்கோங்க மிஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க அடுத்து லிக்விட்ல இருந்து சாலிடாக மாறும்போது என்ன பண்ணுவோம் ஃப்ரீசிங் பண்ணிங்கன்னா தான் ஆகும் வந்து உரைதல் அதே சாலிட்லேருந்து லிக்விடாக மாறினா உருகணும் வந்து ஸோ அதை என்ன சொன்னால் மெல்ட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அர்ஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதே சாலிட்லேருந்து கேஸாக வந்து மாறணும் ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து சப்ளிமேஷன் பதங்க மாதிரி அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அதே கேஸ்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக சாலிடாக மாறினா அதுக்கு பேரும் கண்டன்சேஷன் தான் வந்து ஸோ அப்போ வந்து குளிர்தல் அப்படின்னு போது வாயு திடமாக மாறினாலும் சரி தான் வாயு திரவமாக மாறினாலும் குளிர்தல் வந்து அதே திடப்பொருளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாயுவாக மாறணும் பத்தங்க மாதல் இதுதான் நமக்கு வந்து டவுட் வரப்போகுது ஸோ அப்போ பத்தங்க மாதல் அப்படின்னா திடப்பொருள் வந்து வாயு அதோட நீங்கள் கரெக்டாக போட்டுருவீங்க சப்ளிமேஷன் வந்து கண்டன்சேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் டு லிக்விட் ஆர் கேஸ் டு சாலிட் ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து கண்டன்சேஷன் தான் குளிர்தல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின் சொல்லி பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் பாயில்ஸ்லாம் ஸோ பாயில்ஸ் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயில் அப்படின்னா பாயில் பண்ணுறோம் பாயில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் என்ன டெம்பரேச்சர் அப்போ டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்டாக இருக்குது டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்டாக இருக்கும்போது ப்ரெஷருக்கும் வால்யூம் கேஸ் லாஸ் அப்படின்னாவே ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சர் இது மூணுத்துக்கும் உள்ள தொடர்பு தான் பார்க்க போகிறோம் அழுத்தம் பருமன் வெப்பநிலை வந்து ஸோ இப்போ பாயில் அப்படின்போது பாயில் பண்ணால் வெப்பநிலை தான் அப்போ வெப்பநிலை மாறாமல் இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷருக்கும் வால்யூமுக்கு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அப்போ ப்ரெஷர் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்னென்னா வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகும் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகும் ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் அப்போ பி ப்ரொப்போஷனல் ஒன் பை வி அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து பி ப்ரொப்போஷனல் ஒன் பை வி போட்டால் அப்போ பிவி கொல்ட்டு மாறி அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் பிவி கான்ஸ்டன்ட் இதுதான் என்னென்னா பாய்ஸ்டாக நம்ம கிடைக்கிற ஈக்குவேஷன் அப்படி நெக்ஸ்ட் என்னென்னா சாலஸ் சாலஸ் எப்பவுமே ப்ரெஷராகவே இருப்பார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்குது அப்போ வேறு என்ன இருக்குது டெம்பரேச்சர் அண்ட் வால்யூமை நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் வந்து இப்போ நான் டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்ல எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும்ல இப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி போகும் வந்து இந்த டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படியே காண்டாக்ட் ஆகும் அப்போ வி ப்ரொப்போஷனல் டி அப்படின்னு சொல்லி போகிறோம் அப்போ வி பை டி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு அங்கே பிவி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அங்கே காரணம் என்னென்னா பி ப்ரொப்போஷனல் ஒன் பை வின்னு போட்டிருந்தோம் அதனால் பிவி கான்ஸ்டன்ட்டு இங்கே வி ப்ரொப்போஷனல் டி போகிறதுனால வி பை டி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி போகிறோம் இதான் என்னென்ன சார்லஸ்லாம் வந்து அடுத்து வந்து சார்லஸ்லாம் லா ஆஃப் வால்யூம் பார்த்தாச்சு அடுத்து லா ஆஃப் ப்ரெஷர் லா ஆஃப் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லி போடும்போது ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வச்சுக்கிறோம் வந்து இப்போ எதுக்கு எதை எதை கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படி சாரி லா ஆஃப் ப்ரெஷர் அப்படின்னு போது என்னென்னா ப்ரெஷர் தான் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே என்ன கம் இதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா பாய்ஸ்லாம் பார்த்தோம் இல்லை டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் ஆச்சாச்சு செகண்ட் என்ன பார்த்தோன்னா சார்லஸ்லாம் பார்த்தோம் அது வந்து ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆச்சாச்சு இப்போ நம்ம கான்ஸ்டன்டாக வைக்காதது எது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டி செகண்ட் வந்து பி வச்சாச்சு அப்புறம் வி வந்து ஸோ அப்போ வீனா வால்யூம் ஸோ வால்யூம் வந்து நம்ம கான்ஸ்டன்டாக வச்சாச்சு வச்சுட்டு நம்ம இப்போ வந்து ப்ரெஷருக்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ வால்யூம் கான்ஸ்டன்டாக இருக்குது வால்யூம் வந்து மாறவே இல்லை வால்யூம் மூலம் தான் இப்போ இந்த வால்யூம்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ப்ரெஷர்
அந்த ஸோ அப்போ பிவி ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி அப்படின்றத ஃபைனல் ஃபைனல் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன் அப்போ ப்ரெஷர் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சருக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஆகிருக்கு ஆர் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொபோஷனல் கான்ஸ்டன்ட் என் அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது ஸோ இதுதான் வந்து நல்லியல்பு வாயு சமன்பாடு நல்லியல்பு வாயு சமன்பாடு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வந்து பர்ஃபெக்ட் கேஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து அது எதோ உபே பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் என்ன லாஸ் அப்படின்னா வந்து உபேஸ் பாயில்ஸ்லாம் அண்ட் சார்லஸ்லாம் அப்படின்றது வந்து உபே பண்ணணும் அதுதான் பர்ஃபெக்ட் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்ல முடியும் வந்து ஸோ நல்லியல்பு வாயு அப்படின்னா வந்து சார்லஸ்லாவையும் சரி அண்ட் பாயில்ஸ்லாவையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒத்து அது அது வந்து எடுத்துக்கிச்சு அப்படின்னா அதுதான் நல்லியல்பு வாயு சொல்லுவாடு அப்போ பிவி ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி அப்படின்றத ஈக்குவேஷன் வந்து இம்பார்ட்டன் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் இல்லை ஆர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டானா விகிதம் மாறிலி அந்த ப்ரொபோஷனல் கான்ஸ்டன்ட் வந்து டி அப்படின்றது டெம்பரேச்சர் வீனா வால்யூம் பீனா ப்ரெஷரு அண்டு என் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வா சாரி வா வாயுவில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த என் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ ஹீட் அப்படின்ற டாபிக் வந்து நம்ம வந்து இங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்தவரை ரிவிஷன் அப்படின்றது நம்ம இங்கே முடிக்கிறோம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து ஃபிசிக்ஸ் வந்து ரிமைனிங் பார்ட் அப்படின்றது பார்ப்போம் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்தவரை ஒரே ஒரு வீடியோவில் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் வந்து நம்ம நம்பர் ஆஃப் டாபிக்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது அதில் அதை முடிச்சிடலாம் ஜாகிரபிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வீடியோவா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஜாகிரபி பார்ப்போம் ஜாகிரபி வரும்போது அதை பார்த்துரும் என்னன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்தவரை ரெண்டு வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் வந்து அடுத்த வீடியோவில் ஃபிசிக்ஸ் அண்டு கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகே தேங்க்யூ ஓகே சி ஆன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ